Nous allons commencer cette séance pour essayer de ne pas être en retard. Est-ce qu'il y a Madame Bretonnès aussi Pas encore. Et Madame Gauche, c'est... Ben, re... Voilà. Qu'est-ce qui n'est pas beau Donc, il est exactement euh, 14 heures. Qu'est-ce que vous voulez Là, d'accord. Donc, nous allons commencer euh, cette séance. Donc, après la séance passionnante de ce matin, j'espère qu'on va tenir le rythme et voilà, que ça soit une séance tout aussi, j'en suis sûre, au vu des orateurs, qu'on va continuer à à réfléchir, à échanger à, et euh, en sortant d'ici à pouvoir diffuser des tas d'informations qu'on aura eues et des réflexions. Alors je suis très heureuse pour euh, commencer cette séance, je vais me, me présenter moi-même pour ceux qui ne me connaissent pas, excusez-moi. Donc je suis Brigitte Chabrol, je suis responsable du centre de référence de dépistage néonatal de la région PACA Corse. Euh, pédiatre et puis je fais aussi d'autres choses mais pour cet après-midi ça ira euh, donc euh, nous avons une très grande chance c'est que Pierre Lecause a accepté de participer à cette, cet après-midi sur euh, les enjeux éthiques associés au développement du dépistage néonatal Pierre est un philosophe il est professeur agrégé de philosophie à la faculté de médecine de Marseille et il est également membre de l'Académie de médecine. Il a été également membre du Conseil national d'éthique, du Conseil consultatif d'éthique. Et son éclairage est particulièrement important. On a vu ce matin euh, que la réflexion éthique, on la retrouve dans certains critères déjà déterminés depuis euh, un certain nombre d'années ou d'autres, que de toute façon, chaque fois qu'en médecine, on va prendre devant une situation, on va prendre une décision, elle doit être indissociable de la réflexion éthique. Donc, Pierre, nous te laissons la parole et un grand merci pour tes, les éclairages que tu vas nous fournir. Alors, Pierre, excusez-le, est en visio. Donc, moi, je le mmh. vois dans un petit carré. Vous devez le voir dans un carré peut-être un peu plus grand. Et voilà, Pierre, c'est à toi. Voilà, ben merci Brigitte. Bonjour à tous. Et tout d'abord, je voudrais présenter mes, mes excuses pour ne pas être... Euh, en votre présence aujourd'hui pour des, des raisons euh, universitaires, académiques, il se trouve que nous sommes en pleine phase d'évaluation par le HCERS, hein, le Haut Conseil d'évaluation de la recherche scientifique, et donc je suis un peu absorbé, accaparé par euh, ces préoccupations. Euh, merci aussi euh, à, à Brigitte de m'avoir fait l'honneur de partager avec vous quelques éléments de réflexion éthique sur le dépistage. Alors, euh, comme l'a dit euh, Brigitte, euh, il m'a été donné de participer aux travaux de réflexion du comité d'éthique. Et puisqu'on est aujourd'hui dans une réflexion avec du recul sur l'histoire euh, du dépistage, sur ces 50 années, je voudrais vous partager euh, une séquence, celle au cours de laquelle j'ai participé aux travaux du comité d'éthique et où j'ai vu arriver sur la table de délibération, de réflexion, euh, pas mal de sujets quand même en lien avec le dépistage néonatal et ce qui montre que euh, la communauté des, des dépisteurs, la société, les associations attachent une très grande importance à euh, la réflexion éthique qui doit être, comme l'a dit Brigitte Chabrol à l'instant, inséparable du dépistage pour qu'il garde sa pertinence et son acceptabilité sociale. Alors, en éthique, pour, par commodité, par pédagogie, on se sert, vous le savez, vous les connaissez souvent, des grands principes de l'éthique. Alors, ce ne sont pas des ouvre-boîtes universelles qui permettent de résoudre les problèmes éthiques, évidemment, mais... Ce sont des repères qui permettent un peu de clarifier les, euh, les situations. 
Et ces principes éthiques, ils ne tombent pas du ciel, ce ne sont pas des conventions, mais une analyse qui ont été faites par des philosophes, Beauchamp et Childress, euh, dès euh, la fin des années 1970, où ils avaient remarqué que les patients ont fondamentalement quatre attentes vis-à-vis -vis du corps médical. Euh, la première euh, de ces attentes, c'est une attente en termes d'autonomie. Le patient a envie qu'on l'écoute, il a des choses à dire, il a des préférences, il a des croyances, il a des valeurs. On se doit d'entendre euh, son, son avis. Et puis, euh, le patient, euh, le parent, s'il est là, s'il est présent ce jour-là à l'hôpital, c'est aussi parce qu'il il a, il a besoin d'aide. Il a besoin d'être accompagné, euh, d'être en sécurité, qu'on fasse preuve d'hospitalité. C'est une, une attente en termes de bienfaisance. Mais le patient ou le parent, euh, il a aussi une attente en termes de non-malfaisance. Il s'attend à ce qu'on ne le fasse pas souffrir inutilement, qu'on ne génère pas de l'anxiété. Et puis enfin, euh, il s'attend à être traité à égalité, en considération, qu'on le considère comme étant une personne humaine, digne, porteur d'une valeur absolue et qui a droit à une égalité d'accès aux soins. Et c'est donc une attente en termes de justice. Alors donc, je me sers de ces quatre principes à présent pour décliner les réflexions du comité d'éthique. Il y en a eu trois principales sur la surdité, euh, la mucoviscidose euh, notamment et aussi sur des tests génétiques. Alors, principe d'autonomie, j'y reviens un instant. Autos en grec, ça veut dire le moi. Donc, en principe, hein, l'autonomie au sens fort du terme, c'est une démarche euh, du patient qui va voir dans un cabinet de consultation le médecin sur la base d'un symptôme. Or, ici, on peut dire que le dépistage sort du cadre hippocratique classique puisque le patient ne se plaint de rien, euh, étant donné qu'il s'agit d'un nouveau-né en la circonstance, bien entendu, il ne peut pas exprimer son avis. Euh, donc, on est là dans le cadre du dépistage euh, d'une situation qui est très particulière, qui nécessite une, une vigilance d'autant plus forte que les parents n'ont rien demandé, l'enfant n'a rien demandé, il n'y a pas de maladie apparente. Donc là, il y a un point névralgique avec lequel il va falloir négocier une difficulté, en tout cas l'attente, euh, qu'il qu convient de, de résoudre. Le deuxième euh, élément clé, la deuxième composante du principe d'autonomie, c'est le droit à avoir une information qui soit compréhensible puisqu'on ne consent que sur la base d'une information exhaustive, simple, accessible aux profanes. Et le troisième euh, élément cardinal du principe d'autonomie, c'est le droit de refuser. Bon, alors, il n'y a pas énormément de refus, mais on sait qu'il y en a quand même quelques centaines tous les ans. Ce n'est pas énorme, on doit y travailler, mais ça fait partie aussi du principe d'autonomie que d'avoir à refuser une proposition médicale pour toutes sortes de raisons. Alors, trois euh, points névralgiques, comment est-ce qu'on va faire pour euh, aplanir les difficultés Alors, c'est vrai que nous n'avons pas l'avis du principal intéressé, c'est vrai que les parents n'ont rien demandé, et c'est vrai, s'agissant de maladies génétiques, que l'information est parfois complexe. Alors, le comité national d'éthique, lorsqu'il s'est agi de réfléchir sur le déploiement du dépistage de la surdité dans les maternités à l'échelle du territoire national, a recommandé que quand même les femmes, les couples d'une manière générale, hein, soient informés en cours de grossesse euh, de manière à ne pas être surpris euh, par euh, cette euh, technique très particulière euh, de... de d'évaluation du potentiel auditif du, du nouveau-né. Donc, il faut informer les femmes, il faut informer les couples de ce qui va se passer en maternité, ça dépasse la surdité, de manière à obtenir une pleine adhésion euh, au moment euh, de euh, la naissance de l'enfant, d'autant plus qu'on sait que, 
on n'a pas beaucoup de temps pour expliquer les choses, euh, euh, la femme restant en maternité euh, 48 heures, 72 heures, et c'est d'ailleurs un élément que déplorait euh, le comité d'éthique à l'époque, réticent à l'idée d'étendre le dépistage de la surdité dans les maternités immédiatement, c'est-à-dire on n'est pas assez armé, commençons par former, commençons par avoir les infrastructures, et à ce moment-là, bien sûr, il faut faire du dépistage de la surdité en maternité. Alors, euh, je disais que l'enfant ne veut pas donner son consentement. Bon, c'est quand même un point à prendre en considération, surtout s'il y a une extension du dépistage. Mais euh, quand son intérêt est manifeste, euh, on peut présumer de son consentement et on est à peu près sûr qu'on l'obtiendra de toute façon, euh, de façon rétrospective, rétroactive. Euh, mais je crois que c'est un point euh, qui sera abordé dans la journée, donc je ne m'y attarde pas. Ensuite, euh, on a une autre attente euh, essentielle parmi les principes de l'éthique, c'est la bienfaisance. Bienfaisance, ça veut dire faire du bien, procurer des bienfaits, et c'est bien faire son métier aussi, c'est le faire de façon professionnelle. Hein. On ne doit pas se tromper, évidemment, dans les cartons, dans les carnets, dans les inscriptions, tout doit être... Euh, réalisé avec le plus grand professionnalisme. Mais, euh, comme je le disais, le dépistage a un peu démantelé le cadre classique euh, hippocratique de la médecine. Euh, on va pouvoir considérer, certes, que Hippocrate reste un repère quand il dit, face aux maladies, avoir deux choses à l'esprit, faire du bien ou au moins ne pas faire de mal. Ça reste un repère valable, sauf que parfois, aujourd'hui, le bien n'est plus, comme au temps d'Hippocrate, un bien curatif, thérapeutique. Ça peut être un bien palliatif, préventif. Et puis, ça peut être un bien à plus long terme, quand la maladie se déclarera peut-être dans 20 ans ou 25 ans. Alors, c'est la raison pour laquelle le Comité national d'éthique, dans un autre avis, l'avis 97 sur le dépistage euh, notamment de la mucoviscidose, euh, disait le dépistage doit améliorer significativement l'espérance de vie et les conditions de vie du malade. Je souligne significativement, c'est-à-dire qu'il faut que vraiment le, le jeu envahisse la chandelle, un vrai retour sur investissement, sinon c'est la porte ouverte à, à toutes sortes de dépistages plus ou moins pertinents. Et puis, c'est le malade lui-même c'est l'enfant, en la circonstance, euh, euh, à qui on doit prodiguer un bienfait. Et là, va se poser un certain nombre de questions par rapport aux parents. Est-ce qu'on fait du bien aux parents ou à l'enfant Et euh, dans euh, le cadre de cet avis, la question qui se posait au comité d'éthique, c'était de se dire, après tout, la mucoviscidose, il n'y a pas vraiment de traitement. Je sais qu'aujourd'hui, ce sera reprécisé dans la journée, mais les choses ont changé s'agissant de la mycoviscidose, mais à l'époque, on s'est quand même retrouvé face à une situation un peu inédite, c'est vrai, euh, d'une maladie pour laquelle on n'avait pas de traitement. Embarrassé au regard des critères stricts de Wilson et Hugner. Et il y a eu un effet cliqué au sens où on s'est dit, bon, puisqu'on accepte euh, le dépistage pour une prise en charge améliorer une optimisation de la prise en charge. Donc, on dilate le concept de bien dans la bienfaisance. Donc, ça va faire effet cliqué, c'est-à-dire que les prochaines maladies qui vont rentrer dans le dépistage, il faut qu'ils aient euh, une pertinence au moins équivalente à celle qu'on a acceptée pour la mucoviscidose. Alors, sur cette diapositive, j'ai mis la phénylcétonurie tout au-dessus puisque, évidemment, elle remplit tous les critères et c'est le prototype même du dépistage. Et après, on va un peu glisser, il ne faut pas trop glisser quand même, hein, mais ça, ça reste le prototype, mais on peut desserrer légèrement les critères pour pouvoir faire entrer dans la politique de dépistage un peu plus de maladies. Alors ensuite, la question euh, euh, du bien de l'enfant, euh, elle se pose aussi quand les parents ne veulent pas savoir. 
Et ça, le Comité national d'éthique, en 2016, dans un avis dédié à la réflexion sur les tests génétiques, a posé le problème, euh, notamment euh, concernant des résultats inattendus. Hein. On, on, on trouve des choses qu'on appelle les découvertes incidentes ou secondaires. Qu'est-ce qu'on fait de ça Les gens ne veulent pas savoir. Et moi, j'ai été frappé par cette euh, citation. Les médecins doivent respecter la préférence d'un patient de ne pas connaître des découvertes incidentes, mais d'autres choses aussi, tout en restant cohérent avec leur devoir professionnel d'assistance. Alors là, ça veut dire qu'il y a quand même une tension entre respecter la position des parents et quand même le devoir de, de, de procurer un bienfait à l'enfant. Ce qui veut dire que si on reprend euh, le cas euh, de tout à l'heure de la phénylcétonurie, euh, bien, bon, d'accord, les parents ne veulent pas euh, pour des raisons euh, idéologiques euh, ou parfois psychologiques, bref. Mais là, il y a un vrai dilemme de savoir est-ce que l'on baisse les bras, est-ce qu'on s'incline devant le choix des parents. Euh, là, ce que nous dit le Comité national d'éthique, c'est quand même, non, vous ne pouvez pas rester comme ça, à vous incliner, il va falloir aller au charbon, il va falloir aussi respecter votre devoir de déontologie qui est l'assistance à une personne potentiellement en danger. Donc, on ne doit pas lâcher la partie aussi facilement et même dans la surdité, euh, certes, si les parents sont sourds et ne veulent pas qu'on teste leur enfant pour des raisons aussi euh, militantes, euh, culturelles, idéologiques, malgré tout, il ne faut pas lâcher le morceau tout de suite. Il y a l'intérêt supérieur de l'enfant qui est là et on doit prendre le temps d'argumenter pour essayer quand même euh, de convaincre en restant dans le, le, le code de la civilité et de la bienséance, mais quand même ne pas tout de suite lâcher la partie, parce que derrière tout ça, il y a quand même le bien de l'enfant. Voilà ce que disait l'avis du CCNE. Hein. Le critère principal de justification des décisions postnatales, quelles qu'elles soient, demeure l'intérêt direct de l'enfant. Et le, dans la circonstance, on sait que si l'enfant... Euh, n'est pas dépisté euh, pour la surdité. Il s'ensuit souvent un retard de diagnostic parce que les parents ne se rendent pas compte que l'enfant est sourd, bien souvent. Et du coup, euh, eh bien, on, on laisse passer une fenêtre d'opportunité qui aurait été la chirurgie euh, qui permettait l'implantation, parfois, pas toujours, mais un, un implant cochléaire. Et euh, plus récemment, en 2018, la Cour européenne des droits de l'homme va dans le sens de cette philosophie qui est que la bienfaisance à l'égard de l'enfant euh, euh, doit, doit se traduire par une prise en compte de son intérêt supérieur et faire de cet intérêt supérieur une considération primordiale. Vous voyez que là, les adjectifs qui sont utilisés sont très forts, supérieur, primordial on n'est quand même pas loin d'une obligation des parents euh, de ne pas euh, attenter à la santé de leur enfant. Alors la bienfaisance, euh, et je vais passer à la non-malfaisance, mais je voudrais encore dire à quel point aujourd'hui elle risque euh, peut-être encore de se complexifier parce que j'ai parlé de bien préventif, de bien curatif, par, parfois de biens palliatifs, mais il y a même des biens cognitifs qui s'ajoutent aujourd'hui à la liste, en ce sens que euh, des personnes qui ont une maladie génétique racontent que pendant des années, des rangs se diagnostiquent, elles, euh, elles ont été plus ou moins accusées par la famille de simuler une maladie. Euh, ça fait du mal de ne pas savoir le nom de la maladie. Ou alors, quand un enfant ne se relève pas, on dit « oui, mais quand même, quel, quel paresseux, allez, bouge-toi, tu es toujours en train de dormir, tu es toujours affalé, va courir avec tes petits euh, camarades ». On voit bien qu'on peut être très dur euh, avec des gens qui ont une maladie génétique qu'on ne connaît pas. Donc, cet auteur euh, dont je parle, parce que j'ai été jury de sa thèse, Marie-Hélène Boucan, 
m'a sensibilisé au fait que parfois, le simple fait d'informer est, est déjà en soi un bien. Et alors là, vous imaginez, ça, ça, ça ouvre quand même des portes immenses au dépistage et que là aussi, on doit redoubler de vigilance. Si on considère que le fait d'être informé à la naissance pourrait être un bien, même si on n'a pas de traitement. Parce que c'est ça que nous dit cet auteur, finalement. Et alors, euh, le législateur français a tendance à surfer un petit peu sur cette philosophie de, euh, du bien cognitif, hein, puisque dans un arrêté de 2014, euh, il euh, énonce une obligation d'information des membres de la famille. Vous savez que si on découvre, par exemple que vous avez une maladie de Steiner, vous avez donc une maladie génétique pour laquelle il existe une réplique thérapeutique ou palliative, puisqu'on va vous mettre un pacemaker. Eh bien, si vous avez une maladie génétique pour laquelle il existe des moyens préventifs, et vous êtes obligé d'informer la famille. Or, pourquoi je reprends cet arrêté Parce qu'il m'a assez intrigué en le relisant, Obligation d'informer les membres de la famille d'une anomalie génétique grave dont les conséquences sont susceptibles de mesures de prévention, y compris de conseils génétiques ou de soins. Ce qui veut dire que là, la bienfaisance est tellement étendue qu'on rejoint un petit peu la position de tout à l'heure sur le bien cognitif. Ça sera toujours utile à la famille de savoir qu'ils ont tel risque de prédisposition. Tout va bien euh, Alors, avant de quitter la bienfaisance, euh, je, je, je voudrais dire un mot sur l'acceptabilité sociale parce que dans les critères... Euh, de Wilson et Jugner, on a pu se demander parfois, mais pourquoi y a-t-il cette idée d'acceptation par la population Et aussi, s'il y a un segment de la population qui n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait Et c'est tout à fait le cas dans la euh, pratique du dépistage de la surdité congénitale, profonde, bilatérale. Euh, par exemple, une partie de la population comme la Fédération nationale des sourds de France, considère que la surdité n'est pas un problème de santé publique, que euh, les sourds ne sont pas malades et donc ils n'ont pas besoin d'être appareillés, ils ont juste besoin qu'on leur donne des interprètes, des moyens pour euh, étendre euh, la langue des signes. Alors, le comité national d'éthique a estimé pour sa part que c'est quand même un préjudice pour l'enfant que de ne pas pouvoir bénéficier d'un appareillage qui lui permettrait d'avoir des interactions avec le reste de la société. Donc, on va considérer que la fédération est libre de ses positions, mais qu'elle ne représente qu'une minorité et donc l'acceptabilité sociale est quand même respectée si l'on est démocrate et on prend en compte l'intérêt de la majorité. Voilà, alors euh, maintenant, euh, le principe de non-malfaisance, il me reste 10 minutes, hein, donc 5 pour la non-malfaisance, 5 pour la justice. Concernant la non-malfaisance, euh, là, elle reste vraiment très marquée par euh, Hippocrate, hein, épargner à autrui de risque de méfaits inutiles, de souffrance qui ne ferait pas sens pour lui. On peut dire d'une manière plus populaire, dans la morale de l'homme du commun, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fie. Est-ce qu'on peut générer des souffrances inutiles par le dépistage C'est très rare, quasiment exceptionnel, mais il faut le reconnaître que parfois, il y a un peu des dégâts collatéraux. Mais là aussi, on va faire un calcul balance-bénéfice-risque, mais soyons sincères, nous devons reconnaître que de temps en temps, le dépistage, ça fait mal. Alors, par exemple, si l'annonce n'est pas très bien faite dans une maternité et qu'on dit à des parents, vous savez, votre enfant, il y a une suspicion de surdité, bon, on va peut-être les angoisser pendant trois semaines et puis 
dans la majorité des cas, 9 fois sur 10, on les aura un peu angoissés pour rien. Bon, voilà, il faut reconnaître qu'il y a cette malfaisance, mais c'est moins pire que, par exemple, euh, dans le cas où une femme fait une amniosynthèse, une perte fétale, le fœtus était indemne, bon, c'est pareil, c'est dur, mais euh, on a fait un calcul utilitariste, et les utilitaristes nous disent, faites une balance entre la somme des souffrances et la somme des douleurs, et si cette... Euh, balance est bénéfique, euh, eh bien, on va se résigner collectivement à ce qu'il y ait euh, des gens qui, qui soient frustrés euh, et dont les attentes soient déçues. Et là, dans le cas de la, euh, du dépistage d'assurdité, euh, certes, il y a la souffrance des gens qui vont s'angoisser pendant trois semaines, mais il faut aussi penser à la souffrance des parents euh, qui euh, n'ont pas vu que l'enfant était sourd et à qui l'équipe médicale va dire, vous savez, maintenant, on a laissé passer euh, la fenêtre d'opportunité, le cerveau euh, n'est plus aussi plastique, ça sera difficile de l'appareiller. Donc là, c'est un drame et les parents culpabilisent et éprouvent du remords de ne pas avoir décelé la surdité plus rapidement. Alors, un mot euh, concernant l'avenir, parce qu'il faut se préparer aussi aux 50 ans qui viennent. Euh, il y aura probablement une partie de la génétique qui sera plus importante. Elle a d'ailleurs commencé à s'inviter hein, dans les textes de loi de la bioéthique. Euh, mais alors, l'information purement génétique comporte, dit le comité d'éthique aussi, une entrée dans l'intimité d'une personne. Peuvent être révélées des fragilités. Il y a la perception de soi. Dans certains cas, on dira, tiens, j'ai une tare, euh, il a une tare. Enfin, C'est quand même quelque chose qui n'est pas indifférent d'apprendre qu'on a des gènes euh, délétères. Du reste, la société est attentive euh, à cette situation très particulière puisqu'elle autorise les individus euh, à ne pas livrer à leurs banquiers ou à leurs assureurs des informations concernant la génétique. Enfin, euh, pour être complet sur la non-malfaisance que euh, redit dans tous ses avis le comité d'éthique, c'est que euh, l'information anxiogène sans débouché thérapeutique est un non-sens. Et on peut prendre l'exemple de personnes qui sont tentées euh, de faire un dépistage de la maladie d'Alzheimer. Alors évidemment, ça ne va pas être des nouveaux-nés, enfin je l'espère mais le dépistage de la maladie d'Alzheimer bien avant, présymptomatique, bien avant le, la survenue euh, potentielle des, euh, des signes de la maladie, cela pourrait être considéré comme une balance euh, autonomie non malfaisance qui serait plutôt défavorable à l'autonomie. Il ressemble y avoir plus de risques de générer de l'information quand il euh, n'y a pas de perspective thérapeutique, mais bon, il y, a, il y a probablement des gens qui ne seraient pas d'accord avec ce qu'ils appelleraient un paternalisme euh, du législateur français qui dit, quand vous faites de la génétique, vous devez passer par les généticiens, euh, par un prescripteur, vous ne pouvez pas accéder directement au génome, parce que finalement, comme on le voit sur cette image, on n'a pas envie que quelqu'un... Euh, euh, apprennent des informations concernant sa génétique et qu'il se retrouve à 11 heures du soir tout seul devant son écran complètement angoissé par des informations qu'il n'arrive pas bien à comprendre alors j'en arrive à la fin le principe de justice ça sera très court il faut simplement avoir à l'esprit que cette justice elle repose sur deux, euh, deux pieds D'abord, l'égalité en dignité, la justice individuelle, et puis l'équité, qui est la prise en compte de l'intérêt de la collectivité. Alors, l'équité dans la distribution des ressources rares, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut quand même calculer le coût euh, et euh, donc euh, étendre le dépistage. Cela ne doit pas se faire au détriment de la prise en charge d'autres patients. Euh, C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le législateur n'a pas autorisé 
malgré ce que voulait le comité national d'éthique, euh, le euh, dépistage préconceptionnel pour tous les couples, sans euh, un signe d'appel euh, familial. Là, il y, a des, il y a des questions de coût euh, qui rentrent en considération pour ne pas léser d'autres patients, puisqu'on travaille quand même avec une enveloppe budgétaire contrainte qui est l'enveloppe dévolue au ministère de la Santé. Alors, on a parlé récemment de l'extension du dépistage universel de la drépanocytose. Il y a plusieurs arguments qui plaident en faveur de cette extension. L'un de ces arguments était d'ordre éthique, c'était la discrimination vis-à-vis euh, d'une -vis population qui était ciblée en fonction de son euh, origine géographique, ethnique. Donc, c'était l'un des arguments, ça n'a pas été le seul, mais de dire qu'il ne faut pas discriminer les, les personnes et euh, donc euh, faire ce, dé, ce dépistage pour toute la population concernée. Et puis, dernier point euh, concernant la justice, Emmanuel Kant, le philosophe des Lumières, philosophe allemand du XVIIIe siècle, disait « La justice, qu'est-ce que c'est C'est le respect de la dignité de la personne. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité en toi comme en autrui, toujours en même temps comme une fin, jamais comme un simple moyen. Est-ce que parfois l'enfant ne pourrait pas être traité comme un simple moyen il y a un risque, il y a un point névralgique, il y a un point de vigilance. Il faut être très attentif à cela, car on a dit tout à l'heure, il faut procurer un bienfait pour l'enfant. Certes, si la famille en tire aussi un bénéfice, personne ne s'en plaindra, mais enfin, c'est quand même l'enfant qui vient en priorité. Et là, j'ai emprunté à un orateur un jour cette diapositive qui m'avait assez interpellé où l'on voit que l'enfant est en quelque, quelque part une courroie de transmission. Il a un retard psychomoteur, donc on se dit, tiens, euh, il a peut-être une maladie génétique qui peut intéresser euh, euh, les parents, le frère, la sœur. Bon. Mais lui, du coup, il devient un peu une courroie de transmission de l'information familiale. Et euh, comme on le voit sur cette image, les bénéfices... Les bénéfices sont très flous parce qu'on voit ici identification d'une cause, mais ce n'est pas un bienfait, ça, c'est un diagnostic. Conseil génétique de la famille, ben lui, il n'est quand même pas directement concerné. Diagnostic prénatal, oui, mais ça, c'est pour la mère, la sœur, etc. Ce n'est pas, pas lui. Pronostic de la maladie, oui, d'accord, mais ce n'est pas non plus un bienfait. Et vous voyez, piste thérapeutique n'intervient qu'en tout dernier, en cinquième position. Donc là, on voit quand même que le, le, le bien de l'enfant euh, paraît un peu marginalisé. Euh, il ne doit pas sans doute être à la périphérie. Et C'est un risque qui existe que l'enfant soit pourvoyeur de connaissances qui pourraient servir à des tiers. Et le comité national d'éthique avait rendu un avis qui avait fait un peu controverse parce que, conscient du fait que les enfants risquaient de devenir transparents aux yeux de leurs parents, on donne des informations aux parents, du coup l'enfant se retrouve avec une étiquette d'hétérozygote qui va, qu va, malheureusement, qui va lui rester collée pendant toute son toute sa croissance, pendant l'adolescence. Je suis hétérozygote. Est-ce que vraiment les gens comprennent qu'est-ce que ça veut dire Je suis malade, pas malade, je suis porteur sain. Tout ça gênait le comité d'éthique et il a eu cette audace, sous l'impulsion d'une idée de Jean-Claude Amezen, qui était le rapporteur, de constituer des biobanques où seraient stockées les informations et l'enfant pourrait, à sa majorité, aller chercher des informations qui le concernent. Mais bon, je ne reviens pas sur les critiques nombreuses qui ont été faites à cette piste audacieuse. C'était pour donner une idée un petit peu de l'histoire du dépistage. Voilà, je termine sur la conclusion plus consensuelle de Kant. La personne n'a pas seulement une valeur relative, c'est-à-dire un prix 
mais une valeur intrinsèque, c'est-à-dire une dignité. Pourquoi cette euh, formule euh, a retenu mon attention quand j'ai réfléchi à ma communication de ce jour Parce que je crois que quand on hésite euh, sur euh, le coût, est-ce que ça vaut la peine Il n'y a que cinq décès par an il n'y a pas beaucoup d'enfants, oui, mais quand même. Un enfant, ça a une valeur absolue. Et si sa vie est gâchée parce qu'on n'a pas fait de dépistage, ça vaut le coup d'y réfléchir et peut-être de rajouter un ou deux euros euh, au coût du dépistage. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Pierre, pour ton intervention absolument magnifique. Euh, alors, en présentiel, puisque toi, tu es, je, je pense que tu nous, tu nous entends, là, on peut communiquer. Et je vous vois même, encore mieux. D'accord, mais euh, je ne sais pas si tu vois la salle aussi. Donc, je vais leur donner la parole si quelqu'un veut faire un commentaire ou une question euh, sur les propos tenus si brillamment par euh, Pierre. Là, je crois que... Voilà, monsieur. Les micros arrivent. Un micro. Alors, est-ce que tu vois la salle, Pierre oui, bon Non, mais ce n'est pas grave, j'entends. Hein. Merci de votre Ah oui, là, je vois. Je vois la salle. Tu vois, oui. voilà. Donc... J'avais une impression, c'est que vous aviez plus insisté sur le dépistage de la surdité que sur d'autres pathologies. Et pouvez-vous euh, un petit peu vous étendre sur, euh, sur cette remarque, en fait Cette impression que j'ai ben, Peut-être simplement parce que le dépistage de la surdité a fait ressortir euh, des éléments euh, euh, de, de problèmes éthiques liés à l'extension du dépistage. Il y a plus de problèmes éthiques, ça a été plus houleux. Euh, et c'était peut-être la première fois qu'on voyait une association... Euh, opposé, concerné par la maladie, mais opposé au dépistage. Mais je, je, je crois que les réflexions sur la, la surdité euh, sont simplement une illustration euh, de, de ce qu'il est très important de faire quand on se lance dans le dépistage, c'est-à-dire s'assurer que les gens ont été vraiment bien formés parce que euh, le comité avait vraiment peur que les gens disent « Ah tiens, il est peut-être sourd euh, », ou que ça se fasse un peu trop vite, euh, que l'enfant soit pris, on ne sait pas où il va. Il y, a, il y avait toutes sortes de conditions qui valent aussi pour les autres dépistages, mais qui étaient encore peut-être euh, plus euh, impératives concernant la, la surdité. Puis alors, ce n'est pas une maladie euh, mortelle, c'est vrai. Bon, nous, au comité d'éthique, on avait estimé que c'était quand même... Une situation de handicap, situation de handicap sensoriel. Mais bon, c'est vrai qu'on a étendu le, le dépistage. Michel. Michel Pollack, professeur à Necker et responsable du CRDN Île-de-France, mais endocrinologue et diabétologue pédiatre. Merci beaucoup, Pierre Leco. C'était une magnifique conférence. Moi, j'ai une question qui va peut-être un peu être provocatrice, mais dans votre schéma... Comment se passe l'idée d'une éventuelle obligation du dépistage, comme il y a eu l'obligation vaccinale pour 11 vaccins, versus, versus la situation actuelle J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Obligation versus ce qui se passe actuellement. Alors, la, la difficulté, c'est que, euh, bon, on va... Euh, concrètement, euh, se retrouver dans une situation euh, en maternité, en, en tout cas euh, physiquement euh, très délicate. Parce que si c'est une obligation, qu'est-ce qu'on fait si les parents refusent euh, Est-ce qu'on les pénalise euh, <rire> par les allocations familiales, comme on empêche l'enfant d'aller à l'école Donc c'est lui qui subit le préjudice. Je crois que c'est un problème euh, plutôt pratique de mise en pratique. Moi, je serais assez favorable à ce qui est cette obligation, pour tout vous dire, en tout cas pour les maladies pour lesquelles il est tellement flagrant que c'est dans l'intérêt de l'enfant. Et si on veut être conséquent avec une philosophie qui place l'intérêt supérieur de l'enfant par-dessus tout, ce qui est aussi ma philosophie, euh, je, je serais pour cette obligation. 
Mais après, quand je, je réfléchis matériellement, concrètement, comment on peut faire, j'imagine pas d'aller chercher la police. Alors, euh, par exemple, on parlait de la surdité tout à l'heure. Bon, les parents qui ne veulent pas, s'ils sont eux-mêmes euh, sourds, ne veulent pas qu'on euh, dépiste l'enfant. Bon, on dépiste l'enfant pour pouvoir l'appareiller. Et on aura évidemment besoin de l'adhésion des parents euh, pour l'implant cochléaire, euh, les réglages, etc. Ça, ça, ça va prendre du temps, de l'énergie. Donc, s'ils ne sont pas adhérents, ça, ça ne sert à rien de les obliger. Voilà, donc, pour répondre franchement à votre question, oui à l'obligation, mais comment on fait Ça, c'est très difficile. Merci beaucoup Frédéric Cuet, président de la Société française du dépistage néonatal. L'expérience, ça fait 30 ans que je, je procède à des annonces de dépistage. J'ai bien dit de dépistage et non pas de diagnostic. On fera la nuance tout à l'heure. Et en, en vous écoutant parler autour de la non-malfaisance, je me dis que pour la plupart des tests biochimiques qu'on utilise, notre spécificité est simplement de 30%. Ça veut dire que 7 fois sur 10... Il n'y a pas de diagnostic derrière. Et donc, on entre dans une démarche d'annonce ou en tout cas d'information donnée à la famille pour une maladie qui n'existe pas. Pour un marqueur biologique élevé, certes, mais pour une maladie qui n'existe pas. Et donc, 7 fois sur 10, on va entraîner dans cette famille pour qui tout allait bien jusque-là, il n'y avait aucun symptôme, une démarche de réflexion autour d'une maladie qui finalement n'est pas présente. Comment, comment, quel regard vous avez autour de, de, de cette difficulté qui est malheureusement incontournable Si on veut être très haut en sensibilité, eh bien on est obligé d'avoir une petite marge négative autour de la spécificité. Comment contourner cette, cette difficulté euh, J'ai donné un exemple hein, de, de l'amniosynthèse qui, dans 0,5% des cas, se termine mal. J'ai parlé aussi des annonces de potentielle surdité ou de problèmes auditifs chez l'enfant qui finalement se révéleront aussi euh, nuls. L'enfant entend bien. Bon, les parents, dix euh, ans après, ils pourront dire quand même, ils nous ont foutu la trouille à la maternité. Hein. Ils s'en souviennent, ça va les marquer, c'est un vrai traumatisme. Et donc, je ne vois pas... Malheureusement, il y aura toujours cet, cet effet... Euh, de, de cet effet délétère euh, qui est peut-être une problématique insurmontable pour toute politique de santé publique en général, parce que regardez pour les campagnes de vaccination, il y aura toujours des rares effets indésirables, graves, mais c'est vrai que ça existe. Et euh, parfois, les, les gens... Euh, ne sont pas satisfaits du discours public parce qu'ils ont l'impression qu'on leur cache euh, des cas où ça ne s'est pas, pas, pas bien passé. Or, on, on gagnerait à, à, à éduquer les gens, mais ça, ça, re, ça, ça, ça nous renverrait à l'école, au lycée, pour leur dire, écoutez, c'est vrai que parfois ça ne se passe pas bien, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont subir un préjudice, mais on estime que globalement, on réalise le plus grand bonheur du plus grand nombre d'individus possible c'est la formule des utilitaristes, hein. accomplir le plus grand bonheur du plus grand nombre d'individus possible, sachant qu'on ne va pas pouvoir rendre tout le monde heureux. Une dernière question, peut-être. Oui, euh, donc euh, merci pour cette belle euh, conférence. Et sur cette citation de, de, de Kant sur la, la valeur intrinsèque. Et euh, souvent, on, on pense l'éthique biomédicale comme... Euh, s'appliquant surtout au corps médical. Mais en fait, nous sommes ici au ministère de la Santé, elle s'applique aussi à ceux qui, politiciens, administratifs, etc., peuvent empêcher ou retarder quelque chose qui, justement, permettrait de sauver des vies. Et donc la question, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas aussi faire penser à cette... Euh, non malfaisance, euh, je dirais institutionnelle, euh, enfin de, 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 et, et je dirais, je donnerai un exemple, euh, la loi de bioéthique euh, en rendant euh, au départ, euh, et ce que voulait euh, Madame Buzyn, 
euh, interdire les, le dépistage génétique, euh, y compris pour, pour la SMA. Euh, euh, ça a retardé, euh, là aussi, la mise en place d'un tel dépistage en France par rapport aux autres pays. Et comme l'a dit Christian Cotet, ça veut dire qu'il y a des enfants qui auraient pu être soignés et qui ne l'ont pas été. Donc je pense que euh, euh, d'étendre ce, cette, cette idée euh, euh, de non-malfaisance euh, à euh, non seulement le corps médical, mais tous ceux qui permettent au corps médical de faire ou de ne pas faire. Alors là, vous, vous prêchez un, un convaincu et je vous remercie d'avoir fait cette observation, euh, à savoir que c'est vrai que la réflexion éthique elle devrait pouvoir s'étendre à toutes les institutions, toutes les formations, dans toutes les universités. On devrait pouvoir avoir un temps de réflexion sur les valeurs, d'autant que celles que j'ai évoquées, dont la non-malfaisance, ce n'est pas qu'une valeur d'éthique médicale, mais c'est une valeur sociale. Et L'humanité se porterait beaucoup mieux euh, et la vie deviendrait vraiment supportable, voire appréciable pour beaucoup plus de gens si on se donnait au moins pour principe de ne pas nuire. Faire le bien, c'est encore mieux, mais au moins si chacun pouvait avoir pour règle de vie, je vais essayer de faire le moins mal possible lors de mon passage sur Terre, on, on, on irait déjà beaucoup mieux. Donc je suis vraiment tout à fait d'accord avec votre idée d'universaliser cette réflexion éthique. Les valeurs que j'ai présentées sont des, des valeurs stabilisées, transhistoriques, universelles. On les retrouve sur tous les continents. Donc, euh, il y aurait beaucoup à, euh, à attendre d'une transposition de cette réflexion éthique bien au-delà de la médecine et pourquoi pas dans les ministères. Merci sur cette très belle recommandation. On va s'arrêter là et je pense qu'il y a une Merci. petite vidéo avant de passer à l'intervention suivante. Il me semble. Ben, le dépistage, on ne peut que conseiller aux parents de le faire et... parce que ça a sauvé la vie de Diego. Quoi. Et je me sens comme tous les enfants. Tout ce que j'ai est gérable. Diego est né euh, donc, sur l'hôpital de Benin, en Ardèche. Il est né prématurément, trois semaines avant. C'était un tout petit bébé. Donc au bout de trois jours de naissance, on lui a fait le test de glutrie qu'on fait à tous les enfants. Et puis son état de santé s'est aggravé et ben le verdict est tombé à huit jours après sa naissance. Moi je voyais maladie, euh, je ne comprenais pas tout, je voyais la gravité sans la voir, enfin ça a été la panique. Ça allait très vite, on a pris une voiture et on est arrivé sur bon. Et quand on est arrivé, on a été pris de suite en charge par euh, le service de Réa. Grâce au traitement que Diego a eu euh, avant d'arriver sur Bron, donc sur Bonin, quand on l'a retrouvé sur Bron, il était déjà différent. Ben, C'est un enfant, quand moi je l'ai quitté le vendredi, il était en train de mourir. Et quand on est arrivé, déjà il avait des couleurs, j'avais l'impression qu'il avait grossi, même s'il n'avait pas grossi, mais c'était un enfant voilà, qui, qui revenait à la vie, quoi. C'est tout. Le médecin nous présente la maladie à Diego et puis nous explique un peu... Euh ce que c'est et ce qu'on va pouvoir faire par rapport à cette maladie. Comment il vivra avec cette maladie, quoi, tout simplement. Il a été super bien entouré, quoi, ça c'est sûr. Après, on s'est un peu laissé porter quand même. Hein. Ils ont été géniaux. L'hyperplasie congénitale des glandes surrénales, euh, on n'en entend pas parler. Hein, euh... Sur mes reins, il y a quelque chose que je ne fabrique pas. C'est une maladie génétique. Et dans le cas de Diego, il n'y a que moi qui ai le gène muté. Donc par rapport à ça, il fallait qu'on informe la famille, l'entourage. On a bien expliqué donc à nos enfants euh, la maladie de Diego. Euh, on, en a, on en a parlé euh, tous les cinq. Euh. Je prends des médicaments la nuit et la journée. C'est des comprimés que j'avale. À 5 heures du matin, à midi et, et, à, 21 et à 21 heures. J'ai une piqûre pour euh, me faire grandir un peu plus vite parce que je grandis pas assez vite. Nous venons régulièrement euh, donc sur Lyon. Quand ça va pas trop, c'est tous les deux mois. Quand ça va bien, c'est tous les six mois. Ça ne me perturbe pas. Je pratique de la batterie et du basket. Il y a des protocoles qui sont mis en place à chaque fois. En cas de blessure, en cas de stress, tout le monde sait ce, ce qu'il faut faire. 
à l'école également. Il n'y a jamais eu d'urgence pour Diego Vital. Euh... Il est très rarement malade. Il, tout va très bien. Il vit tout à fait normalement. Moi, j'ai pas l'impression d'être malade. Je suis content, comme les autres enfants, voilà. Je vis comme les autres, voilà. Maintenant, on voit qu'il grandit très bien et que même s'il y a certaines contraintes et qu'ils sont là, on le vit, ben, c'est comme ça. De toute façon, on n'a pas le choix et autant faire que ça, ça passe bien et que ce soit positif pour lui surtout, qu'il ne le voit pas comme un handicap. Même des fois, on est même... Euh... On n'a pas l'impression qu'on a un enfant malade. C'est déclenché tranquillement. Euh, Madame Lasserre, vous êtes arrivée à la Haute Autorité de Santé en 2017 en tant que chef de projet scientifique, justement pour euh, regarder l'opportunité d'étendre le programme de dépistage néo néonatal aux autres erreurs innées du métabolisme. Donc vous êtes arrivée dans ce contexte et puis ensuite vous avez participé aux travaux euh, aboutissant aux recommandations euh, pour les DIX, donc mmh. les déficits euh, immunitaires combinés sévères. Et enfin, euh, les dernières recommandations qui nous sont parvenues sur la généralisation de la drépanocytose. Exactement. Donc on est enchanté de vous écouter, de vous évoquer les travaux de la Haute Autorité de Santé. Merci pour cette introduction et merci pour l'invitation à, par à participer à cette journée anniversaire qui est très importante. Et donc moi, je vais essayer de de faire la présentation en essayant de répondre aussi aux questions qui ont été posées ce matin et en espérant qu'il y aura moins de questions. <rire> je ne pense pas, mais bon, j'essaye. Je, Donc, je vais rapidement vous expliquer l'émission. Pardon, j'ai un problème avec... Euh Voilà, merci beaucoup. Et donc, euh, d'abord, expliquer l'émission dans les cadres de ces programmes et ensuite euh, attaquer sur les processus d'évaluation et un avant-goût de ce qu'on qu a prévu de faire en 2023 et 2024. Et donc, euh, et tout d'abord, et euh, pourquoi on a eu ces missions C'est parce que déjà, la SAES, elle a trois missions qui sont d'évaluer des médicaments, de recommander des bonnes pratiques et aussi de mesurer et améliorer la qualité dans les hôpitaux, les cliniques. Vous connaissez bien les missions de la Haute Autorité de Santé qui sont pratiquées et toujours avec, avec une rigueur scientifique et qui fait partie de nos valeurs, de l'indépendance et de la transparence. Et donc, nous, nous, avons, nous allons appliquer et nous appliquons les mêmes trois valeurs pour toutes les missions, y compris celles qui nous a confiées pour le dépistage néonatal. Et la première chose, c'est qu'on a, on a on a, on fait partie intégrante du comité national du pilotage, ce qui veut dire qu'on bah, participe activement deux fois par an pour justement remonter les avancées de nos travaux et rendre compte de ce que l'on fait dans les cadres de ces missions. On, on nous a confié aussi la possibilité de faire une veille active sur le dépistage néonato et on produit une newsletter, mais je reviendrai plus tard. On produit des documents d'information et on réfléchit sur les critères d'évaluation et, et enfin, et la partie que vous connaissez le plus, c'est qu'on évalue des maladies et qu qui aboutissent à, à faire des, des avis et des recommandations qui sont données au, à nos pouvoirs publics. Notre but est de pouvoir éclairer la décision. Donc, je vais faire rapidement des focus sur quelques livrables parce qu'ils ont été euh, certains, ils ont été euh, montrés ce matin. Et quand, concernant la veille scientifique, en fait, elle a été mise en place en 2019 avec euh, la contribution de la Société française du dépistage néonatal. Et à l'époque, je pense que c'était Régis Cutan qui avait participé avec, euh, ce n'est pas mon service euh, qui, qui les développe, c'est le service euh, d'éveil euh, et, et d'observation et de documentation et qui, euh, qui a défini les mots-clés avec la SFDN pour euh, pouvoir euh, et obtenir euh, régulièrement une veille actualisée des articles qui pourraient et, guider notre réflexion et nous alerte sur les projets qui sont et, menés à l'étranger et euh, les registres. Et euh, tout cela est, est actualisé via une plateforme euh, Scoopit 
dans laquelle la plupart d'entre vous sont abonnés. Et c'est une mission qui est menée sur les longs termes, mais qui pourrait évoluer si vous avez des idées pour actualiser nos, nos mots-clés. Et nous avons aussi contribué avec les, les centres nationaux de coordination à faire évoluer les documents d'information. Et ces documents d'information ont été portés par le service engagement des usagers à l'HAS, par ma collègue Maris Carrère, qui avait créé un comité de rédaction dans lequel a été associé le M. Frédéric Huet, qui a beaucoup participé. Et nous avons beaucoup réfléchi à comment faire un, en fait un dépliant qui, 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 malgré les évolutions et les, les nouvelles maladies qui vont être rajoutées, pouvait vivre le plus possible sans devoir l'actualiser tout le temps. C'est pour ça qu'on n'explique on, on pas maladie par la maladie, mais on explique des ma maladies hormonales, des maladies métaboliques. Bon, on, a, on parle de la drépanocytose et de la mycobécidose, mais on a essayé de laisser des portes ouverte à d'autres maladies qui vont se rajouter à ces programmes progressivement. Il y a eu aussi des focus group avec des professionnels de santé pour écrire des documents d'accompagnement qui ont été aussi menés par les services des engagements des usagers. Et ces focus group ont été très riches et ont permis d'améliorer ces documents pour délivrer une information, justement, et recueillir les consentements des parents et ça a été inspiré des guides d'outils à la décision partagée. Donc, et enfin, on produit régulièrement et des, des fiches sous les formats questions-réponses que bon, moi, j'ai rédigées personnellement et je me suis fait après appuyer par la, la filière et maladie métabolique. Et en fait, tous les professionnels impliqués dans les filières sont très réactifs. Ils nous ont aidés vraiment à pouvoir améliorer, à trouver les mots, pour, parce que ce n'est pas simple d'écrire, de répondre à quelques questions sur l'origine de la maladie, comment le déficit il est détecté. Et donc, ça paraît synthétique et simple, mais en fait, c'est très difficile de rédiger ces, ces fiches, de trouver un consensus pour tous les mots. Et nous allons prochainement... Donc, et, et inclure une nouvelle fiche question-réponse pour l'EDIX qui sera prêt et au moment où c'est dépistage et il sera mis en place. Donc, les processus d'évaluation. Je voudrais d'abord vous expliquer comment le travail de l'HAS est, est établi. Et donc, il est défini d'abord chaque année en concertation avec le ministère et la Caisse nationale d'assurance maladie. Et de quelle façon et Il y a toutes les demandes d'inscription des sujets, des estimes qui arrivent. Et nous, on a des, des fiches des faisabilité très structurées. Et on demande au chef des projets en fait, d'analyser de, de et, et la demande, de voir comment la demande elle peut être appliquée. Si, et après, on les classe par rapport à toutes les fiches qu'on reçoit de toutes les directions. Ces fiches elles sont ensuite analysées, présentées au collège, et c'est les collèges qui décident si on les inscrit au programme de travail ou pas. Mais moi, je voudrais attirer votre attention que même quand on l'inscrit au programme de travail, le programme de travail, il, paie et il est susceptible d'évoluer en fonction des priorités qui sont liées à l'actualité. Coronavirus, monkeypox et autres euh, urgences sanitaires qui nous obligent à suspendre le programme de travail et à les décaler dans les temps. Et c'est ce qui a malheureusement arrivé avec certaines de, de nos recommandations qui ont été suspendues pendant une longue période. Donc, une fois qu'on a notre programme de travail et qu'on a les go pour y aller, et donc euh, et on, euh, notre travail consiste à pouvoir réunir les arguments qui permettent de juger l'opportunité de mettre en place ces actions et euh, de préciser les modalités. Et, et, mais aussi, en fait, notre évaluation doit préciser les bénéfices, les risques et l'efficience des actions que nous avons évaluées. Et donc, euh, comment va vivre une recommandation à l'intérieur de, de notre institution Et je ne parle que de la recommandation en santé publique. Donc, euh, notre service, qui est le service d'évaluation en santé publique et évaluation en vaccin, relève de deux commissions. Il y a la commission technique de vaccination et il y a la commission d'évaluation économique et santé publique. 
Et, et donc, on, on fait la faisabilité et quand on se met à travailler, on écrit un, une note de cadrage. Cette note de cadrage, elle va être notre fil rouge dans laquelle on va expliquer les contextes, les objectifs, la méthodologie de travail. On fait un état de l'art de la bibliographie et on pose les questions d'évaluation. Tout ça est présenté à la, à la commission de laquelle, à laquelle on réfère et c'est ensuite validé ou pas par les collèges. Quand c'est validé et c'est mis en ligne, on peut donc faire appel à l'expertise externe. Donc il y a bien sûr l'expertise interne et on fait aussi appel à des experts qui font partie de notre groupe de travail. Et, et une fois que l'argumentaire est rédigé, il faut repasser par les instances. On passe donc encore une fois à une commission qui a, qui a deux rapporteurs. Ces rapporteurs, ils, 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 bon, ils, ils examinent les rapports, ils s'expliquent à leurs confrères les, les limites de notre travail. Ils se mettent un, un avis positif ou négatif. La commission débat. Il y a un des votes et si c'est favorable, on passe au collège. Il y, a deux instances délibéra... Il y a deux instances au collège, une délibérative. Et donc, une fois que le processus est bouclé, on peut diffuser la recommandation. Et donc, l'expertise interne, est... il est géré par un chef des projets qui va donc lui contacter un appui et un documentaliste et un assistant documentaliste pour établir une stratégie de recherche des mots-clés de façon très, très carrée et qui va permettre à n'importe quelle personne d'entre vous de faire la même recherche, de trouver les mêmes publications à la même période. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très, très bien établi avec des standards méthodologiques très, très clairs et très suivis à l'HAS. Et, et, et on identifie en même temps les sociétés savantes pertinentes et on invite les experts et pour revenir à la présentation précédente, on associe aussi, au moins pour le dépistage néonatal, dans les dernières recommandations, on a toujours invité des experts avec des compétences éthiques. Donc, l'expertise interne, c'est là, la plupart des cas, un groupe de travail. On a eu un cas, et pour le ramener au dépistage néonatal pour la drépanocytose, pour lequel on n'a pas pu faire un groupe de travail. Et en fonction des, des liens d'intérêt et des, des personnes, en fait, c'est un, un, un milieu très petit et on retombait très vite sur la même personne qui était associée à la Cécine. Donc, c'était impossible de faire un groupe de travail et donc on a procédé à faire des auditions. Et donc, normalement, c'est des groupes de travail pluridisciplinaires pour le dépistage néonatal. Nous avons des, des pédiatres, des métaboliciens. Des, des, des associations des patients très importantes, toujours présentes et dans, notre, dans nos groupes de travail, qui font un grand apport. On a des sages-femmes, des infirmières. En fait, on a fait un appel pluridisciplinaire pour avoir justement le regard le, le plus représentatif du terrain. Parce que ces groupes de travail, ils, ils contribuent à la cohérence entre l'argumentaire scientifique et la pratique. Et bien sûr, ils expriment son avis sur les questions d'évaluation. Et il s'engage cependant à déclarer ses conflits d'intérêts et il s'engage à, à respecter la confidentialité jusqu'à la publication des recommandations. Parce que comme vous l'avez vu, une fois que nous avons fini notre rapport, ce n'est pas parce qu'on a fini le rapport que le rapport il est validé au collège. Donc, il y a plusieurs étapes à franchir. Ceux qui ont travaillé avec moi savent que moi, je communique à chaque étape pour leur dire « Voilà, on a passé cette étape, c'est bon. » Et donc, à un moment donné, je ne dis plus rien parce que je n'ai plus le droit. Mais normalement, et en fait, on est assez transparent vis-à-vis -vis de nos experts. On les tient informés. Nos experts travaillent beaucoup avec nous. On tient à, vraiment à les tenir informés de tous les processus. Sachez cependant que ces procédures, oui, elles sont lourdes. On a une sélection d'experts et on a et, qui, qui signe l'air des pays. On a un magistrat qui a un, un comité de validation de déclaration d'intérêt. On, on vient avec notre classeur, nos experts. Et l'air des pays qui sont vraiment épluchés à la loupe sur notamment les, les dernières cinq ans. Et on arrive à distinguer des intérêts, des, des intérêts majeurs, des intérêts euh, bon, qu'on qu qu peut, euh, qu peut en passer. 
Et pour, ces, pour ces, ces cadres, pour le dépistage néonatal, ce qui a établi le déontologue est qu'on et, et ne peut pas prendre dans notre groupe de travail et les personnes qui font partie du bureau de la Société française du dépistage néonatal. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de les impliquer par ailleurs dans d'autres groupes quand on a l'occasion. Et, et non, non plus les personnes qui ont été financées par des études financées par des laboratoires qui fabriquent des tests de dépistage. Donc, on arrive à l'évaluation. Le critère est tenu. Je ne vais pas revenir sur euh, tout ce qui a été déjà dit ce matin. Et, mais nous, en fait, euh, sur les critères de Wilson et Yangner, euh, pour le dépistage néonatal, on, on va vraiment cibler sur l'histoire naturelle, la connaissance de l'histoire naturelle, la gravité de la maladie, la disponibilité d'un traitement. J'appelle de façon générique traitement. Ça peut être une prise en charge adaptée, un régime alimentaire. Vous les connaissez mieux que moi la possibilité de pouvoir agir en temps utile si, le, si la, la, la maladie elle se déclenche trop tôt ou on a le temps vraiment d'agir si on met en place un dépistage. Il faut que les tests ils soient très performants pour ne pas avoir beaucoup de faux positifs, pour ne pas dépister des maladies qui ne nous intéressent pas. Et il faut bien sûr et, et avoir un, un bénéfice individuel. On évalue aussi l'impact organisationnel, et, mais je vais vous l'expliquer d'une autre façon. Et on a établi un, log un logigramme décisionnel qu'on a utilisé pour les dernières évaluations. La première chose qu'on va regarder, c'est qu'on peut vraiment expliquer la maladie, l'histoire de la maladie. Est-ce que si la maladie n'est pas très bien connue et qu'on n'a qu pas de publications pour étayer les causes cliniques de la maladie, bah dans ces cas-là, nous, on ne peut pas progresser dans notre évaluation, on l'exclut. Si la maladie... Elle est, elle est fournie dans la littérature. Dans ces cas-là, on avance. Si c'est une maladie pour laquelle on connaît les temps d'apparition et, si, et si cette maladie, elle se déclare très tôt, et, et le problème, c'est que même si on met en place un dépistage néonatal, il ne sera pas utile. On ne pourra pas agir en temps utile. Donc, euh, nous, on préfère en fait, avoir des maladies pour lesquelles il y a un sens de mettre en place un dépistage natal et qu'on puisse agir. Il faut bien sûr que ce soit une maladie très grave. Il faut ensuite qu'on ait un traitement pour lequel on a prouvé l'efficacité. Même, en fait, on avait beaucoup discuté avec les membres du groupe de travail sur les erreurs du métabolisme qui ont participé à l'élaboration de ces critères. Et on avait dit, bon, il y a des, mé des médicaments pour les, ou des traitements, je, je parle de façon générique, pour lesquels on ne sait pas s'il y a vraiment une amélioration de la condition. Bon, dans ces cas-là, pouf, on exclut. Mais il y a des traitements qui ne sont pas capables de prévenir toutes les conséquences à l'heure actuelle. Mais ils, elles peuvent, en fait, ces traitements peuvent néanmoins prévenir quelques ou euh, beaucoup ou toutes les conséquences. Dans ces cas-là, bah, nous, on, on, on avance dans l'évaluation. Si les bénéfices individuels de l'intervention précoce, il est bien établi, on avance. Par contre, s'il n'y a pas un bénéfice individuel pour l'enfant ou s'il est partiellement établi pour nous, en fait, ce n'est pas dérogatoire, on exclut. Et ensuite, bien sûr, et on prend en compte aussi l'effet d'avoir des tests qui soient vraiment sensibles et spécifiques. Et dans ces cas-là, pour nous, toutes les variables les plus importantes, elles sont là. Et je voulais... Et là, il y a tous les logiciels complets, mais il a été montré ce matin, donc je suis contente que quelqu'un ait lu les annexes de notre évaluation qui a été rendue en 2020. Et donc, il y a un focus sur l'impact économique quand même. Nous, on l'a exclu du logiciel de décision. Pourquoi Et à l'heure actuelle, en France, on n'a pas, ou nous, à la chaise, dans ces départements, dans ces services et dans ces programmes, on n'a pas un seuil qui nous dit si ça coûte euh, 3 millions d'euros, bah, on dépiste, et si ça coûte euh, 2 millions, bon, je le dis à l'inverse, mais en fait, on ne regarde pas, on n'a pas un seuil au-dessus duquel on dirait bah, non, c'est trop cher, on ne dépiste pas. Non, bien sûr, on va essayer d'analyser l'intérêt économique de dépister par rapport à une stratégie de santé publique sans dépistage néonatal. 
Mais euh, en fait, toutes les variables qui rentrent en compte dans cette, dans cette analyse, des fois, sont difficiles à appréhender. Parce que, bien sûr, il y a les coûts du dépistage, mais vous l'avez compris, il est dérisoire par rapport au coût des complications liées à la maladie qu'on peut prévenir. Et donc, euh, les conséquences qu'on peut avoir par la, en tant que morbidité, les conséquences sur la mortalité, sur les coûts du traitement, nous, on euh, ne s'exprime pas, en fait. Et, et pour l'instant, on ne nous a jamais demandé de trancher par rapport à un seuil au-dessus duquel on ne pourrait pas financer un dépistage. Donc, on l'inclut dans nos analyses, mais il est exclu du logiciel décisionnel. Pour revenir aux maladies et que nous avons évaluées, bon, il y en a une que nous avons évaluée en 2007 et qui a, des, qui a en fait abouti sur la recommandation du dépistage de la surdité. Mais bah, d'habitude, on parle des maladies et, qui rentrent dans les programmes du dépistage, des maladies qui sont dépistées par des tests euh, biologiques. Et donc, c'est pour ça que la surdité, je ne l'ai pas mis dans les tableaux, je l'ai mis à part. Et bien sûr, il y a eu MCAD en 2011 et c'était les premières volets. Et j'ai entendu ce matin qu'on a mis 9 ans à rendre le deuxième volet. En fait, on n'a pas mis 9 ans à évaluer. Le dossier, il a été suspendu. Il a été suspendu. Et moi, je n'étais pas là, mais il a été suspendu. Je connais, je connais tout l'historique parce que les machines, elles n'étaient pas prêtes à, à être mises en place. Et comme on a beaucoup de dossiers, bah, il, et en fait, il a semblé que ce n'était pas judicieux de continuer à évaluer tant qu'il n'y avait pas une signale forte qu'on allait y aller. Et en fait, dès que la réorganisation s'est mise en place en 2018, bah, on s'est lancé dans l'évaluation. Et donc, c'est une question de priorisation. Comme vous l'avez vu, notre programme de travail, et bah, il est très chargé. Ce n'est pas qu'on n'a pas envie. Personne n'aime en train de retard. Et moi, je suis la première à être dégoûtée de, de, de tous ces retards qui avaient été pris dans notre service. Et on est à jour. À l'heure actuelle, nous n'avons plus de cécine de, 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 du ministère. Nous avons rendu les dernières trois ans et beaucoup de, bon, je pense, beaucoup d'avis et de recommandations liées au dépistage néonatal. Et, et on met, en fait, on met tout en œuvre pour continuer à partir de 2023. Déjà, comme on a promis, on, a, on va réévaluer cinq maladies qui sont restées dans une zone grise. Quand on a fait l'évaluation en 2020 sur le sérum de métabolisme, on avait recommandé 7 et 5 sont restés dans, dans une zone d'incertitude. En fait. On n'était pas très, très, très confortable avec les groupes de travail et finalement, on, on s'est dit qu'on les réévalue dans 5 ans, donc on y arrive bientôt. Et ensuite, en 2024, on va rendre l'avis sur la myotrophie espinale. Et donc, on s'est auto ceci. On était prêt à évaluer en 2022. Et puis, euh, notre collègue de la DHES, euh, Anne-Sophie euh, Lapointe, nous a invités à participer à un groupe de suivi pour euh, justement élaborer les protocoles euh, et d'épicement. Et on a trouvé un intérêt à, à, à que cette étude nous apporte euh, des informations, notamment sur la partie euh, de, biologique et sur la partie spécificité du test. Et c'est beaucoup avec, en collaboration avec David Cheyan qui, qui, qui s'est associé aussi à, à la construction de cette étude ancillaire et on attend les résultats qui seront inclus dans notre évaluation. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. C'était une présentation très claire. Merci beaucoup Merci. Et, et donc très éclairante peut-être par rapport aux questions de ce matin. Avez-vous encore des questions Il nous reste... <rire> Le temps, pour... <rire> on, va, on va voir le, le temps. Je ne me prononce pas sur le nombre de questions dans ce cas. Oui, non. <rire> J'ai une question et je vais la compléter en fonction de votre réponse. Vous êtes combien à la HAS pour ce processus d'évaluation Et vous parlez de du dépistage néonatal parce que les processus. L'évaluation des maladies pour le dépistage néonatal en termes de ressources humaines dédiées à, à cela. Vous êtes combien un ETP et demi. Euh, euh, voilà. Donc, euh, voilà, vous êtes combien Un ETP et demi. Voilà. Donc, tout est dit. Tout est dit. Oui. Je voudrais saluer le ministère de la Santé et de la Prévention, qu'on a déjà évoqué ce matin. Si on parle de prévention, il n'est pas acceptable que sur une question de santé publique, 
aussi importante que celle que nous évoquons aujourd'hui. Avec des vies à la clé, il y ait une personne et demie à la Haute Autorité de Santé qui soit en charge de ces questions-là. Ce n'est vraiment pas possible. Alors maintenant, venons-en au projet d'EPISMA. Je suis absolument consterné de ce que vous venez de dire. Euh, le projet d'EPISMA, il va donner des, des, des résultats à partir du milieu de l'année 2023. Et là, vous nous dites que vous allez commencer l'évaluation en 2024. Pendant qu'on fait tout ça, chaque mois qui passe en France, il y a trois bébés atteints de la SMA de type 1 qui décèdent parce qu'ils arrivent trop tard au moment du diagnostic. Mmh. Aujourd'hui, la myotrophie spinale, elle commence à être dépistée partout dans le monde. Et pour ne rester que sur l'Europe, en Belgique, en Allemagne, en Italie, je vais au Portugal, évidemment, dans tous les États, aux États-Unis, au Canada, et oui, cerise, sur oui. cerise sur le gâteau, cerise sur le gâteau, l'Ukraine, dans la situation où se trouve l'Ukraine, vient de décider le déploiement national du dépistage non natal de l'hémotrophie spinale. Et nous, en France, la Haute Autorité de Santé va se prononcer sur ce dépistage en 2024. Alors, je représente ici les patients, l'Association française contre les myopathies. C'est, je le dis ici, c'est absolument inacceptable. Encore une fois, je le dis, trois bébés chaque mois naissent et meurent, alors que la preuve de l'efficacité, de la pertinence, de l'intérêt en termes de... On a parlé de l'intérêt primordial de l'enfant. Le bénéfice en termes de santé publique est tellement évident que partout dans le monde, on, on commence à dépister l'hémotrophie spinale. Et en France... On va commencer à se poser la question en 2024 Non, non. Ce n'est pas possible. Ben, on n'a pas commencé à Et se poser la question en 2024. Vous le savez très bien, vous avez, suivi, vous avez suivi les travaux dans le cadre du plan national maladie rare. Nous avions évoqué avec vous la possibilité d'avoir un point d'étape en 2023 par rapport à l'avancée du programme d'épicement. Oui. Donc je ne peux pas accepter de voir ici que vous envisagez de vous, proposer, de vous, de vous prononcer en 2024. Est-ce que je vais pouvoir répondre hein à un moment donné voilà. ou oui, c'est pas tout. possible Maintenant. Oui. Je, je, vous, je vous rends la parole, bien sûr. Voilà, merci. Donc, euh, moi, je comprends très bien votre révolte et euh, chacun dans son rôle. Et la, les points d'étape, il est prévu, justement, et on sera associés. On a beaucoup travaillé avec les porteurs de projets et, et je pense que... Nous, on est, on est preneurs de ces données. Justement, on est obligé d'attendre ces données pour, parce que je pense que ces données, ils peuvent nous intéresser pour la partie qui nous intéresse de performance de tests et des mises en application de, de ces dépistages, d'une part. Et je n'ai pas dit qu'on va commencer à se poser la question. Non, c'est qu'on a commencé à se poser les questions à bien, il, y a, il y a bien longtemps et on va rendre notre avis en 2024 donc c'est en cours et je ne peux pas faire mieux maintenant qu'il y a une étude excusez-moi excusez je voudrais finir oui, en fait je suis obligée d'attendre ces résultats à mi-parcours en 2023 pour finaliser l'évaluation donc je ne peux pas avant comment on va faire pour les 40 maladies pour lesquelles on va avoir une thérapeutique innovante des maladies pédiatriques dans les 50 ans Comment va-t-on faire bon, Je ne reviens pas sur les une personne et demie à la, à la haute autorité de santé et je vous remercie de, de votre implication, évidemment, personnelle dans, dans ce domaine. Mais euh, pourquoi, pourquoi, quand on en est à ce niveau de conviction sur une maladie donnée, n'irions-nous pas vers une autorisation conditionnelle du dépistage en natal comme on le fait pour les médicaments et que l'évaluation se pourrait en vie réelle à travers ce qui a été mis en place. Pourquoi attendre d'avoir réuni toutes les données Voilà, pourquoi ne ferait-on pas la même chose que pour les médicaments Autorisation conditionnelle. On l'a fait pour les DIX. On tape dedans, et puis on l'a déjà deux, fait. Trois ans après, on, on, on passe de l'autorisation conditionnelle. Oui, euh, oui. À, à mais c'est l'intérêt des études pilotes aussi. Après, il faut voir comment elles s'étendent, à quelle vitesse elles font. Ça dépend aussi des traitements utilisés et, et du retour sur l'efficacité aussi du traitement 
et vous parliez de l'intérêt premier de l'enfant, voir également comment l'enfant va devenir avec ses traitements. Donc, il y a encore, on est quand même dans une zone d'incertitude. Il y a des médicaments qui vont arriver qui ne sont pas encore là. On est d'accord. Pour la myotrophie spinale, les médicaments sont là. On commence à avoir des données qui sont quand même sur un, un, un terme qui est quand même un peu court, qui n'est pas du long, pas du moyen terme, mais en tout cas du long terme, mais on est bien d'accord, mais le pari, on peut dire le pari qu'on a fait pour les phénylcétonuries, c'était la même situation. Ça s'est révélé certainement peut-être plus simple que pour d'autres maladies. Mais toutes ces incertitudes font aussi, et je, je comprends qu'on prenne, quand c'est une décision, vous citez d'autres pays, mais dans les autres pays, ce n'est pas un dépistage universel. Vous avez vu qu'en Italie, ce n'est pas toutes les régions. En, en Belgique, notre collègue... A, en Belgique, notre collègue nous a montré que ce n'était pas aussi suivant. Voilà, donc je crois que c'est très important, premièrement, de voir ce qui se passe ailleurs, de connaître les résultats des études pilotes, de voir l'évolution des enfants sous ce traitement, parce que ça, on est bien d'accord qu'on est quand même, il reste un certain nombre d'incertitudes, on connaît parfaitement les histoires naturelles, et puis on a, va avancer. Et la dernière question, mais c'est une question, si on met en place un dépistage et puis qu'au bout de... 3 ans, 5 ans, 10 ans, on dit bah finalement, il n'y a, a peut-être pas les effets escomptés, comme on voit dans certains médicaments qui sont mis en place après, au moment du diagnostic. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on pourra repartir en arrière et dire finalement, on ne va pas dépister, ça ne va pas être possible Donc, on, voilà. Je... Oui, non, mais ça. Non, mais devoir... je ne parle pas de réglementation. Je pense que... Je, je pense... En termes de réflexion, monsieur, je ne parle pas de... Ré... Mais si, il y, y a les deux études pilotes qui démarrent en décembre 2022. Après, demain, elles démarrent. Ben bah, oui, bah, exactement. Bah, et c'est très, très bien. Merci à tous pour votre implication qui ne fait pas de preuves, <rire> qui ne nécessite pas plus de preuves. Merci beaucoup, madame Lasserre. On a une petite vidéo... On a une petite vidéo du professeur Rex que je vous laisse découvrir. Après, on arrondit la salle oui. pour, pour faire une table ronde. Ce serait une véritable perte de chance de ne pas faire bénéficier son enfant du dépistage néonatal de la mucoviscidose. La mucoviscidose, c'est une maladie génétique alors qui associe plusieurs manifestations, des manifestations respiratoires, notamment des surinfections bronchiques, et c'est ce qui fait encore malheureusement la sévérité de, de, de cette maladie, associée à des problèmes digestifs, et donc à, à l'âge pédiatrique des enfants qui vont avoir des, des problèmes de diarrhée euh, quand ils ne sont pas traités, et surtout des, des troubles de croissance, des retards de croissance. Dans la plupart des cas, les bébés vont être diagnostiqués dans les suites du dépistage néonatal de la maladie. Ce dépistage il est organisé ben, dès la maternité, où le bébé va avoir un prélèvement sanguin au talon le plus souvent, vers 2-3 jours de vie. Au bout de 3 semaines, quand il y a une, une suspicion de mucoviscidose, un fax est adressé aux équipes, aux médecins des centres de, de ressources et de compétences pour de la mucoviscidose pour appeler les familles et faire venir les enfants à l'hôpital pour confirmer ou pas si le bébé est atteint de la mucoviscidose. On peut faire un diagnostic à la fin du premier mois. Il faut imaginer l'état de sidération dans lequel sont ses parents. On va annoncer aux parents la maladie en cédant beaucoup de schémas, de dessins, d'explications. La réaction des parents, c'est de se dire « mais je ne comprends pas pourquoi mon enfant est malade, personne d'autre n'est malade dans ma famille ». Et quand on leur explique la façon dont peut se transmettre cette maladie génétique, les choses sont parfois plus simples pour eux à accepter. On laisse beaucoup de temps aussi aux parents pour les échanges, les questions, et parfois aussi le silence, parce que ses parents sont parfois complètement sidérés et très silencieux. On leur dit qu'on aura des occasions nombreuses de se revoir et de rediscuter de tout ça, des manifestations, du suivi et de toutes les questions souvent très pratiques qu'ils vont avoir. Euh, Est-ce que mon enfant pourra aller à l'école Est-ce qu'il aura une vie comme les autres enfants Est-ce qu'il pourra avoir des enfants lui-même On leur dit que ça reste une maladie potentiellement mortelle et qu'on a fait des progrès énormes au cours de ces 20 dernières années et euh, au cours de ces 5 dernières années notamment avec des traitements qui sont euh, très efficaces et dont on peut penser d'ailleurs qu'ils vont continuer de bouleverser la prise en charge de ces enfants dans le bon sens avec une amélioration de, de leur état de santé. Chaque année, on a entre 120 et 130 enfants qui sont euh, diagnostiqués comme étant atteints de la mucoviscidose en France. C'est des enfants qu'on va suivre très régulièrement, tous les mois jusqu'à 6 mois, puis tous les 2 mois jusqu'à l'âge d'un an, puis tous les 3 mois, toute leur vie ensuite. La mise en place du dépistage néonatal de cette maladie a été un, un véritable changement 
Il faut imaginer qu'avant, les diagnostics étaient faits chez des enfants qui avaient des manifestations respiratoires et digestives, souvent à des moments où les lésions ont déjà été installées. Là, on arrive à une période de la vie de l'enfant où tout un tas de, ma de, de manifestations, et notamment les manifestations respiratoires, ne sont pas encore installées ou définitives. Donc on a toutes les chances de pouvoir au maximum modifier la trajectoire évolutive de la maladie. C'est grâce à la prise en charge précoce de ces enfants que l'on a pu euh, augmenter l'espérance de vie de ces enfants. Il y a une vraie différence hein, entre euh, l'évolution d'un patient dont le diagnostic est fait sur des manifestations, des symptômes qui arrivent tardivement par rapport à un enfant qui aurait été pris en charge très tôt avant même que les symptômes s'installent. On a la chance en France d'avoir ce dépistage néonatal systématique de la mucoviscidose. Et je m'occupe d'une famille originaire d'Algérie. De, deux enfants atteints de mucoviscidose et les deux pris en charge très très tôt grâce au dépistage néonatal de la maladie. Et je me souviens de ce papa qui faisait notamment allusion au fait que dans son pays d'origine, l'Algérie, il n'y avait pas de dépistage néonatal. Et du coup, il avait pu bénéficier de ce dépistage et qu'il en était très, très heureux. Merci, donc merci à cette visio et on va continuer donc cet après-midi par une table ronde euh, donc sur le dépistage néonatal et les annonces du dépistage au diagnostic et Frédéric Huet donc, va animer cette table ronde. Frédéric, je te laisse la parole et le soin de présenter les intervenants. Merci beaucoup. Alors effectivement, cette table ronde va euh, être un tout petit peu originale puisqu'on parle de dépistage, mais finalement le dépistage, ce n'est pas une fin en soi. C'est le diagnostic précoce qui est une fin en soi. Le but est d'obtenir le plus tôt possible une démarche de diagnostic et de traitement pour un enfant. Et le dépistage est un outil pour permettre le diagnostic précoce. Ce qui fait que l'enfant dépisté puis diagnostiqué, il est un tout petit peu original par rapport à l'immense majorité des maladies telles qu'on peut les connaître et les vivre, puisqu'au moment où le diagnostic est fait, les symptômes ne sont pas présents. Et donc, on est dans une situation extrêmement originale d'enfants attendus, rêvés, idéalisés et qui, après trois jours de vie, va, pour les uns bénéficier, pour les autres, subir un test, de, un prélèvement, puis des tests biochimiques qui vont aboutir, pour une très petite minorité d'entre eux, à, au repérage d'une anomalie biologique qui devient donc le symptôme et c'est ce symptôme qui va inaugurer la démarche diagnostique. Et donc, il nous a semblé intéressant de euh, travailler autour de cette démarche du symptôme au diagnostic et donc du dépistage à l'annonce diagnostique qui aboutit ensuite à la prise en charge de l'enfant. Et donc, pour ça, on va, euh, autour de cette table ronde, on aura d'abord un témoignage d'une maman qui a la caractéristique d'être dans le monde de la santé, mais qui est bien là en tant que maman, évidemment, et qui nous expliquera les circonstances qui ont conduit à euh, ce diagnostic chez son enfant. Et puis ensuite, nous aurons le témoignage d'une psychologue, euh, Madame Pouban, qui est très impliquée dans la démarche de dépistage, de diagnostic et de suivi des enfants porteurs de maladies rares euh, à Marseille. Et puis enfin, nous aurons euh, le, le, la présentation du docteur Botones, qui est endocrinopédiatre à la HFME de Lyon et qui donc est particulièrement concerné par les deux maladies euh, endocriniennes qui sont aujourd'hui dépistées dans le programme national, que sont l'hypothyroïdie congénitale et euh, l'hyperplasie surrénale congénitale. Donc on va commencer par ce témoignage. Je vous propose de, de, de passer au pupitre pour qu'on puisse euh, vous écouter et, et, et votre témoignage, je le sais, va, va être fort et va démontrer tout l'intérêt et toute la puissance qu'on a autour de cette démarche de dépistage, d'annonce, de suspicion, puis de diagnostic. Merci à vous. Donc, bonjour, merci beaucoup. Donc, effectivement, je suis maman d'un petit garçon qui a 7 ans maintenant, qui a la mucoviscidose. Ça a été un diagnostic à la naissance, donc dépistage puis diagnostic. Euh... Euh, pour vous raconter, euh, voilà, j'avais déjà une petite fille qui a 11 ans, qui n'est pas malade, donc c'était notre deuxième enfant. Euh, effectivement, je suis profession médicale et donc du coup, quand à l'hôpital, on nous propose de faire des tests pour évaluer des risques, moi, c'est sûr que nous, on dit oui, on est très convaincus par l'importance de la santé et le système français. Mais ça paraît complètement irréel hein, pour tous parents. De hein, toute façon, je pense qu'on dit oui, mais euh, on est juste content que le bébé dorme à peu près, qu'il mange à peu près, qu'on ne soit pas trop fatigué. Quoi, la norme. Et puis euh, après, on, on est parti en vacances parce qu'en fait, il était né en juillet. Et pendant qu'on était en vacances, on a eu un coup de fil à un moment donné où mon garçon commence à aller pas bien. Effectivement, il, il pleurait tout le temps. Il avait très, très mal au ventre. Et le coup de fil nous disait... Euh, 
Est-ce que vous pourriez venir Parce que vous avez fait un test à la naissance et donc il serait important de venir. Et euh, nous a été donné sûrement le nom de CRCM. Enfin, j'imagine que ça ne voulait rien dire du tout pour moi, bien que je sois de profession euh, médicale. Et, euh, et voilà, et je ne sais plus si les maladies ont été évoquées, mais toujours est-il que mon mari a dans sa famille une cousine qui est décédée de la mucoviscidose. Et les choses sont ce qu'elles sont. On n'a jamais parlé aux médecins. Pas parce qu'on avait honte, pas parce qu'on cachait, parce qu'il y a beaucoup de douleurs familiales dans la famille de mon mari parce qu'il y a plein de, de raisons, euh, outre la mucoviscidose de décès, et je pense qu'il a complètement mis ça de côté. Moi, je n'ai jamais connu sa cousine, euh, ce pas des choses dont on parle. Donc voilà, et, mais par contre, ce que ça veut dire, c'est que quand on nous a prévenu qu'il y avait peut-être une maladie, ben, évidemment, nous, on a commencé à psychoter. Donc on est resté en vacances parce que, euh, un peu sidération, qu'est-ce qu'on fait On rentre maintenant, on ne rentre pas maintenant. On est rentré au bout de quelques jours, on a fait le rendez-vous. Et là, donc... Euh, Font comme tous parents, hein. on se souvient où on était au coup de fil, et on se souvient comment se passe l'attente dans la salle d'attente avec le bébé dans les bras. Et euh, on reconnaît, euh, moi je ne pouvais pas reconnaître ce que je n'avais jamais vécu, mais mon mari me disait ça ressemble à l'odeur qu'avait ma cousine, l'odeur du chlore, etc. Et là on a été reçu par une équipe médicale, et moi je dois avouer que j'ai trouvé ça, euh, alors évidemment ça paraît un peu atypique parce que c'est un choc et c'est une énorme douleur, mais enfin, l'accueil qu'on a et l'accompagnement c'est formidable hein, au niveau du centre de référence, euh, à savoir que euh, euh, enfin, c'était très professionnel, un hein, médecin accompagné d'une infirmière, ils évaluent tout de suite qui on est. Comme on, on comprenait très bien ce qu'était la mucoviscidose, ils ont tout de suite adopté les, les langages, les outils pour nous parler, pour nous accompagner. Euh, tout le monde est extrêmement bienveillant et accompagnant. Euh, laisser le rythme à, le temps de poser des questions. Et donc là, on rentre dans un circuit euh, bah, de diagnostic réel où on voit bien qu'au fur et à mesure des tests, même si on n'est pas... Euh, voilà, on voit bien que le test de la sueur ne va pas être bon, etc. Et qu'a priori, c'est ça qui se passe. Et puis, euh, et puis après, il y a un temps d'attente encore parce qu'on nous reconvoque à l'issue des tests pour nous faire le, le retour. Et, euh, et voilà, donc c'est le choc, clairement. Le choc, c'est sûr que ce n'est pas le fait, euh, du... enfin, qu'on a un enfant malade, ce n'est pas le fait du, du dépistage et que euh, c'est extrêmement important, moi, je trouve, euh, pour euh, la construction de l'identité de l'enfant et de la famille avec l'enfant malade. Ça, ça me paraît vraiment essentiel et plus c'est tôt, mieux c'est, puisqu'effectivement, on a quand même un enfant qui naît, c'est l'enfant idéal, c'est l'enfant qui est parfait. Voilà. Bon, ben voilà, il... cet enfant-là, il meurt à ce moment-là, on en a un autre et qui est aussi formidable. À tel point que pour vous dire même, quand moi, mon fils, quand il est né, il n'y avait pas les traitements pour la muco. Et donc, on pouvait se poser la question de est-ce qu'on fait un troisième enfant ou pas. Et pour moi, ce n'était pas possible l'idée de faire un troisième enfant, éventuellement de faire un dépistage néonatal, de savoir qu'il aurait la muco. Et qu'est-ce que je fais Ou qu'il ne l'aurait pas. S'il ne l'avait pas, tout va bien. S'il l'a, est-ce que je le garde Mais je ne sais pas comment ça va se passer parce que pour l'aîné, je ne sais déjà pas comment ça se passe. Est-ce que je ne le garde pas Mais je tue mon premier garçon pour moi. Donc, c'était vraiment voilà, très compliqué. Maintenant, il y a des traitements, donc c'est un peu différent. Mais en tout cas, le fait de savoir très tôt qu'on a un enfant malade, pour la famille, c'est extrêmement important. Et pour reprendre ce que disaient un peu d'autres parents tout à l'heure, ça nous permet aussi de rapidement prévenir, d'accompagner, euh, d'évaluer, euh, de, de mieux soigner, d'être encadré, de pouvoir euh, donner le meilleur à son enfant, d'augmenter euh, les chances pour l'enfant et pour la famille de rester aussi euh, soudé et de de vivre ensemble, enfin voilà. Après, mon enfant, c'est un petit garçon qui fait des bêtises, et il est en pleine forme, tout va bien, on est très heureux. Voilà. Mais il faudrait presque dire merci à chaque fois, parce que je me dis qu'on a une chance incroyable d'avoir eu ce dépistage néonatal et d'avoir cet accompagnement, c'est vraiment extrêmement important. Voilà ce que je peux donner comme témoignage, et si vous voulez que je étoffe des points, je peux l'étouffer. <rire> Euh, avant de passer la parole, il euh, y, y a deux points en fait, qui sont particulièrement euh, euh, percutants dans votre histoire. C'est le fait de bénéficier du dépistage, mais il y avait le secret et le fait de savoir qu'il y avait des personnes hétérozygotes dans votre famille qui n'ont pas les, les uns et les autres conduit à transmettre cette information euh, auprès des, 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 des autres membres de la famille. Euh, ça veut donc dire que dans tout ce qu'on a entendu tout à l'heure, et en particulier tous les aspects euh, justice, euh, bienfaisance, eh bien, spontanément, dans la famille, il y a une volonté de protéger et de ne pas euh, communiquer autour de cette maladie et de l'hypothèse qu'un autre enfant pourrait arriver avec la même maladie. Non, c'est ma, ma, ma belle-sœur, qui est donc la sœur aînée de mon mari, a fait le dépistage néonatal pour ses propres enfants. C'est vraiment une histoire individuelle. 
la façon dont mon mari a vécu euh, toute leur histoire familiale euh, fait que je nous vois... Euh, je nous vois vraiment avec la, 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 la gynécologue aller dire « Oui, moi, ma grand-mère, elle est décédée d'un cancer de la thyroïde, mon, 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 mon oncle a ça. » Et de tout brasser, et mon mari ne l'a pas dit. Et moi, je pense que quand j'ai su que sa, sa, sa cousine était décédée de la mucoviscidose, c'était au début de notre histoire, donc dix ans avant. Et euh, ça n'avait pas de sens pour moi, cette maladie, en quelque sorte, si vous voulez. Enfin, parce que moi, je ne l'avais pas vécue. Enfin, je n'ai jamais connu sa cousine, en fait. Et donc, en fait, c'est... Voilà, histoire, euh, les histoires sont, sont faites euh, comme elles sont. J'en ai voulu à mon mari pendant deux semaines. <rire> et puis après, il l'a forcément, il ne le voulait pas, en fait, l'avoir caché, évidemment. C'est une... voilà, donc après, je ne lui en veux plus. <rire> Mais par contre, euh, par exemple, au sein de ma famille, ma sœur a immédiatement fait un diagnostic, a fait diagnostiquer ses enfants, pas, pas juste pour savoir s'ils étaient hétérozygotes ou pas. Et mon frère a dit, oh, ben, on verra quand quand ma fille sera adulte. Enfin, tout le monde réagit avec son, sa propre compréhension, etc. C'est ça qui est intéressant aussi à voir, je trouve. Est-ce qu'il y a des questions Madame. Merci pour votre très beau témoignage. Euh, Véronique Tardy, moi je suis médecin biologiste et je m'occupe des hyperplasies congénitales et euh, surrénales. Je ne pense pas que c'est les familles qui sont responsables du tout de cette non-transmission. Et avec le temps, les choses s'améliorent énormément. C'est plus le clinicien qui est en charge du patient qui doit faire toute cette transmission. C'est déjà tellement lourd pour les familles. Donc je pense que c'est le patient qui suit le cas index, qui en parle aux parents. Les parents parlent et ce n'est pas les familles qui doivent porter cette culpabilité j'ai dit, je n'ai pas dit. Voilà. Mais ça a beaucoup changé avec le temps. On travaille en réseau et ça se passe de plus en plus, de, de mieux en mieux, je pourrais dire. Mais ce pas les familles qui doivent porter ça, selon moi. Alors, on va garder les questions pour la fin de, de, de la table ronde et justement rebondir sur euh, ces aspects euh, annonces et euh, euh, à qui faut-il en parler et quand faut-il en parler à l'enfant qui, je le répète, a une caractéristique, c'est qu'il n'a pas de symptômes, en tout cas pour un certain nombre des maladies, euh, et qui est traité avant d'être symptomatique. Oui, en effet. Bonjour. Donc, je suis Floriane Pouban et je suis euh, psychologue clinicienne. Et on m'a demandé aujourd'hui de vous parler euh, du vécu et du ressenti euh, de l'enfant, donc du dépistage et, et jusqu'au diagnostic du point de vue de l'enfant. Alors évidemment, idéalement, entendre Diego est, est, est la meilleure des choses, donc je vais essayer d'être un bon porte-parole, même si je sais que chaque vécu est bien sûr très subjectif et singulier, et c'est tant mieux. Cependant, on peut remarquer des similitudes que je vais essayer de vous rapporter aujourd'hui. Alors le premier, donc juste je travaille dans un service de neurométabolisme, le service du professeur Chabrol à la Timone à Marseille. J'ai en effet également mené une, une recherche en, lors de mon master en éthique biomédicale sur la question de la transmission de l'information diagnostique à l'enfant. Qui fait cette transmission Quels sont les savoirs et qu'en est-il de cette information diagnostique Et puis, euh, enfin, je coordonne ce qu'on appelle un espace transition qui s'appelle l'appart à l'hôpital Latimone, qui est dédié euh, aux adolescents qui ont plus de 14 ans pour travailler la transition, donc le changement d'hôpital, euh, dans les maladies rares, les maladies chroniques et le handicap. Donc d'abord, quand je demande aux enfants, euh, pour aujourd'hui, par exemple, euh, est-ce que tu sais ce que c'est un dépistage néonatal Quasiment systématiquement, j'ai un « non, je ne sais pas ce que c'est ». Et je dis bah « alors, est-ce que tu sais comment, comment ça s'est passé pour toi au début Est-ce que tu peux me raconter Qu'est-ce qu'on t'a dit ?» Et les enfants répondent « quand j'étais tout petit, encore vraiment bébé, un jour, ils ont reçu un coup de téléphone ». Je vais ici vous donner, les quand plus de 80% des enfants m'ont donné les mêmes phrases. C'est ce que je voulais amener ici. Donc j'ai dit très bien. Et là, on voit la différence avec le diagnostic précoce, mais pas le dépistage néonatal, où les enfants disent « j'allais très mal, il y a eu un problème avec moi, mais on ne savait pas quoi, donc ils m'ont amené à l'hôpital. Souvent, les pompiers et le SAMU interviennent dans le discours. Et ma mère, elle m'a dit qu'elle avait eu trop peur. » Et ensuite, ils ont trouvé et les médecins ont tout expliqué. Et après, c'était bon. 
Et donc, je trouvais intéressant là de noter ce que je n'avais pas forcément noté dans ma clinique, cette petite différence qui est une grande différence quand même, qu'on s'épargne ce, ce temps de crise et, et cette arrivée en situation aiguë qui est forcément reste une étape, comme on a pu l'entendre, et, et qui reste dans les mémoires. Ensuite, euh, du coup, ce que j'ai remarqué dans les discours des enfants, c'est qu'on entend tout de suite et toujours dans le discours. Mes parents savaient comment faire et comment s'occuper moi tout de suite, dès que j'étais bébé. Donc, il n'y a pas eu de problème avec moi. Et on entend aussi beaucoup. Nous, on a de la chance parce qu'on l'a toujours su. Donc, on a cette, cet enjeu du toujours. Alors qu'en effet, quand on écoute les parents nous raconter les débuts, on a quasiment systématiquement cette notion du avant et après l'annonce diagnostique. Ça me permet d'enchaîner sur la question de l'annonce diagnostique. Et donc, en effet, il y a quelque chose de tout à fait particulier chez ces enfants dans le diagnostic très précoce et précoce, c'est que ces enfants ne reçoivent pas d'annonce diagnostique. Et du coup, euh, on sait que euh, cette annonce diagnostique, c'est les fractions, c'est la rupture inaugurale, mais c'est aussi décrit euh, dans les documents comme la rencontre fondatrice du lien soignant-soigné. Et les, les enfants le savent bien parce qu'en effet, on entend beaucoup dans leur, dans leur vécu, ils disent, nous, en fait, euh, au début, on n'était pas vraiment là. Nous, au début, c'est les parents qui s'occupent de tout ça avec le docteur. Nous, on était trop petits. Eux, ils étaient là avant nous. Et nous, on est en fait arrivés un peu après. Et donc, il y a cette idée qu'ils euh, ils sont là sans être là au début et que, bien sûr, euh, c'est... Euh, typique de la pédiatrie, le parent est le porte-parole de son enfant et donc il, est aussi, il, est, il a la primauté de la relation et la primauté de l'information. Il reçoit l'information. Et on le voit d'ailleurs, je le vois dans l'espace transition, recevant différents types de maladies. Il y a des parents qui arrivent en disant « on a rendez-vous » avec le docteur Intel, ou bien Romain a rendez-vous avec le docteur Intel. Et donc, ça va être justement le sujet de le début du suivi et du parcours s'est fait euh, tous ensemble. Et puis, petit à petit, cet enfant va devoir prendre sa place dans le suivi pédiatrique. Euh, et c'est tout à fait intéressant. Ce qui m'amène du coup à la question de euh, la transmission de ce savoir. Alors, qu'en est-il Je demande aux enfants, mais toi, comment tu sais que tu es malade et comment tu sais ce que tu as Et là, bah, souvent, ça, c'est chelou comme question. Donc, je dis, je sais, mais du coup, qu'est-ce que tu peux me dire Et puis, on entend là quasiment à 95 mais on l'a toujours su. On entend les adultes parler de nous depuis toujours. Donc, on le sait, euh, l'information diagnostique et plutôt la transmission de l'information, elle se fait euh, pour les enfants. Ils décrivent le 0,6 ans des micro-annonces subies lors des entretiens médicaux, lors des passages à, à l'hôpital. Ensuite, il parle du 6-12 ans, où là, il décrivent une écoute active en consultation et dans tous les échanges, et puis où il pose la question à la maison, après coup, euh, hésitant de, de parler pendant la consultation, euh, à leurs parents. Et donc, euh, là, ils disent, on a besoin d'avoir des réponses. C'est plutôt l'âge primaire, en disant, parce qu'on va être confronté aux questions des camarades. Et donc, là, c'est le moment où il faut savoir y répondre. Et c'est tout l'enjeu, euh, là, euh, après, du, du futur questionnement, c'est faire en sorte que cet enfant devenu grand puisse maintenant assumer, répondre, parler de lui et avoir une, une connaissance de lui-même, de son histoire et de la maladie suffisamment solide pour pouvoir ensuite assumer et son suivi et son parcours de soins, ne pas avoir de rupture, tout ce qu'on connaît sur les enjeux de l'adolescence. Mais on en est là et du coup, on en est à l'information euh, et donc parentale avant d'être médicale pour l'enfant, même si tout cela, évidemment, c'est une participation globale, on le sait. Et puis, ils disent après, il y a le 12-18 ans et là, on a des nouveaux besoins. Euh, on a besoin de euh, repenser les places et de savoir les choses différemment. Et donc, en effet, ce diagnostic précoce nous emmène euh, ensuite euh, à la question de l'implication de l'enfant et de l'adolescent dans son parcours. Et donc, on en arrive à la question de l'information diagnostique. Et les enfants, euh, sans avoir fait d'éthique, finalement, ont amené dans le cadre de cette recherche, ont eu cinq demandes dans euh, le, le parcours de consultation une fois devenu adolescent. Ils disent qu'ils souhaiteraient parler en leur nom, 
se raconter, parler de soi. Et on écoutait tout, la, tout à l'heure Pierre Lecaux, là on est bien dans l'histoire de euh, l'autonomie, donc euh, être bien informé pour pouvoir être autonome. Et euh, l'information médicale, c'est une information qui se veut mutuelle, parce que pour faire le bien d'autrui, dans le cadre de la bienveillance qu'on évoquait tout à l'heure, il faut savoir quel est le bien pour lui. Et le bien du parent n'est pas forcément celui de l'enfant, ni nous de nos projections de soignants. Et c'est là toute la spécificité à un moment d'entendre l'enfant lui-même, peut-être même, on va l'évoquer, en dehors de l'oreille du parent, une fois. Pas, il n'est pas nécessaire, bien sûr, on ne parle pas d'exclure euh, le parent de, de la consultation, mais d'avoir ce temps-là qu'ils estiment euh, adapté à leurs besoins. Il dit « Je ne veux pas tout savoir, mais tu dois vérifier avec l'enfant ce qu'il veut savoir ». Il s'agit donc surtout de s'interroger sur ce qui pourrait manquer dans l'information qui a été parentale et qui pourrait devenir médicale. Qu'est-ce qui a pu manquer Parce qu'évidemment, comme vous le disiez, madame, tout ne peut pas reposer sur les parents où on on n'a peut-être pas pu tout dire comme on voulait à un moment où il y a pu y avoir de la souffrance ou avec des mots, etc. Et en tout cas, cette complémentarité, les enfants euh, la disent euh, plutôt euh, intéressante et nécessaire. Ensuite, ils disent qu'il y a une question de confidentialité et d'intimité, bien sûr, à la consultation, une fois devenu adolescent, en présence du parent, euh, même s'il ne s'agit pas de cacher quoi que ce soit, ils le disent très bien, ils ont un, une loyauté envers le parent qui est légitime à être là, puisqu'il est là depuis le début, mais voilà. Et puis, approfondir, reprendre le diagnostic, les enjeux, la recherche, euh, les interdits... Euh, et reprendre ce qu'on a pu expliquer petit. J'ai entendu, là, pas plus tard que la semaine dernière, moi, quand j'étais petite, mon cerveau pouvait brûler ou même exploser si je ne mangeais pas des bons trucs. Je crois que maintenant, c'est moins dangereux, mais je ne sais pas trop. Et puis, j'ai entendu par ailleurs aussi, la même semaine, moi, si je fais tout bien, là, et c'est pour ça que je fais exactement ce qu'on me demande, ça va peut-être bien partir. Donc, en effet, on le sait bien et, et c'est cet accompagnement qui, qui rend beau ce parcours, c'est qu'il faut, il faut pouvoir adapter en fonction des besoins, des capacités cognitives de compréhension, du vécu, de, de la situation avec les pères. Et enfin, les enfants évoquent aussi la question de l'origine génétique qui est un sujet qu'ils trouvent difficile, particulièrement difficile à aborder avec leurs parents. Alors, bien sûr, on se rend compte que euh, l'entrée dans l'adolescence et le processus de transition euh, devient peut-être l'occasion euh, d'un temps sans le parent au début pour redéfinir les places et permettre ce temps de reprise de l'information qui deviendrait de l'information diagnostique médicale. Parce qu'en effet, à l'adolescence, on le sait, et particulièrement la question de l'observance est un vrai sujet pour nous soignants, euh, et particulièrement dans les phénils, c'est tonnerie, avec la question du régime, mais je crois que c'est valable pour tout le monde. Le rapport à l'interdit change et donc les contraintes du régime ou de la maladie chronique sont parfois moins bien acceptées. Le rapport au plaisir et le désir de liberté, évidemment, entraîne davantage de tentatives de chipper des choses, goûter, essayer. La question des limites et des interdits est bien là et s'exprime dans le fait de se mettre un peu plus en danger, de négocier davantage avec les équipes soignantes et avec les parents et d'expérimenter des choses. Et donc, de ce que je rencontre, le régime alimentaire est un terrain de jeu formidable pour l'expression de toutes ces tâches développementales à l'adolescence. Et puis enfin, c'est attaquer le lien de dépendance qu'impose une maladie chronique, on le sait, hein, ce lien euh, du soin euh, à l'adolescence, et c'est un vrai sujet. Enfin, je vais euh, conclure avec la question de la qualité de vie, qui n'est pas facile. J'ai hésité, enfin, hésité à en parler parce que, bien sûr, euh, comment évaluer la qualité de vie et en faire une généralité. Donc, je ne souhaite pas de faire généralité sur ce sujet, quand bien même ce que j'ai retenu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ils ont une maladie qui fait partie d'eux. Et je trouve qu'elle est intégrante d'eux-mêmes, mais ils ne sont pas la maladie et que ça, c'est un vrai beau signe de réussite. Ils disent, pour nous, c'est plus facile. On a de la chance, on l'a toujours su et on vit avec. Et ils me disent aussi, moi, finalement, je me sens malade que quand je viens à l'hôpital. Et ça, c'est une phrase qu'on entend pas mal. Euh 
et bien souvent, ils disent « moi, j'ai une vie normale ». On peut donc voir que globalement, quand même, l'identité est vraiment bien préservée grâce à ce diagnostic très précoce et que l'enfant ne se vit pas comme malade, mais comme ayant une maladie, voire parfois, j'ai entendu, j'ai une petite particularité et que pour une grande majorité, la maladie est en retrait au bénéfice du développement de l'adolescence et de vivre sa vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup de tous ces éléments précieux. On va maintenant passer à la troisième partie qui est plus médicale, qui est l'exemple des maladies endocriniennes et du parcours diagnostique. À partir du moment où l'enfant est repéré, dépisté, euh, il doit entrer, entrer dans une démarche, cette fois-ci, de diagnostic et de confirmation. Patricia, tu vas donc nous montrer l'expérience le, des maladies endocriniennes. Merci, merci Frédéric. Euh, juste un petit mot de remerciement pour, les, pour les, tous ceux qui ont eu l'initiative de cette journée, parce que non seulement ça fait connaître le dépistage néonatal, qui est quand même très, très peu connu de la population, mais en plus, ça met en lumière le travail de fourmi quotidien de ceux qui, qui œuvrent pour cela et le bénéfice à la sortie. Donc, merci. Donc, on va rester quand même... C'est un topo qui est plus médical, mais qui reste dans, dans la vraie vie, hein, je dirais. Euh, et du coup, peut-être un petit peu plus, euh, un peu plus côté euh, soignant. Euh, donc, je vous l'ai fait en trois actes. Donc, le fameux appel téléphonique, hein, donc effectivement, euh, qui, qui a toute son importance. Ce sera l'acte 1. Ensuite, l'acte 2, c'est l'hospitalisation et le diagnostic, puisque là, on n'est plus dans le, le dépistage. Et puis ensuite, donc, ce qui est de l'éducation et du suivi sur lequel je passerai assez rapidement. Donc voilà, l'acte 1, vous voyez une famille qui n'a rien demandé à personne, tout, tout va bien, hein, ou parfois un tout petit peu moins bien. Hein, donc là, c'est la, la photo de Léopold qui, la veille de l'annonce du dépistage, commençait à avoir, la maman commençait à avoir des petites inquiétudes, elle le sentait un peu fripé, ce n'était pas si, si bien que ça. Et puis, euh, donc, euh, de l'autre côté, euh, avant le fameux téléphone, vous avez le professionnel. Hein donc, le professionnel, il reçoit le, 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 le fameux fax. Enfin, maintenant, c'est sur le, sur le mail. Euh, et donc, euh, ben là, en fait, euh, il faut tout arrêter. Hein euh, on, on arrête ce qu'on est en train de, de faire. Euh, et puis, ben, il faut se mettre euh, à la disposition de cette famille, avec parfois quelques difficultés pour arriver... Euh, à les joindre, hein, ça, mais il faut absolument euh, arriver à y arriver, hein, partout, euh, quelques moyens que ce soit. On a évidemment de temps en temps des numéros qui sont faux ou, ou qui ne répondent pas, et donc euh, il faut faire preuve d'imagination pour y arriver, en tout cas pour les maladies endocriniennes, le jour même. On n'attend pas. Le fameux téléphone, donc là, ça, 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 ça commence. Euh, donc, côté parents, je crois que je ne vais pas y revenir. Hein, donc, effectivement, tous les parents le disent. Ça reste gravé à vie. Hein, ils se rappellent ce qu'ils étaient en train de faire au moment où il y a eu ces, cet appel. Tout s'arrête. Euh, C'est une sorte de sidération. Et, et en même temps, ben, on leur demande d'être actifs. Il hein. euh, y a des, des pleurs, il y a des manifestations de, de rejet. Euh, voilà, tout, tout, dans la plupart des cas, tout allait bien je, je jusqu'à jusqu ce moment-là. Et côté professionnel, eh ben, il y a un côté, euh, il y a un challenge, hein, finalement, parce que euh, nous, on se retrouve avec un papier. Euh, les parents, au bout du fil, pensent qu'on les connaît, qu puisque c'est l'hôpital. Hein, l'hôpital les connaît. Ils pensent qu'on a le dossier. Mais en fait, nous, on a, on a la date de naissance, le sexe, le poids de naissance, où est-ce qu'il est né, et puis pas grand-chose. Hein, mais il faut donner le change, euh, montrer qu'on voilà, qu est des professionnels, que ce n'est pas de la blague, euh, que c'est très sérieux, qu'il faut, euh, qu faut venir euh, euh, rapidement. Alors, euh, bon, bah, du coup, on va quand même aussi... Euh, commencer par poser quelques questions, s'intéresser quand même un petit peu à la famille, à l'enfant, ne serait-ce que pour voir évaluer le degré d'urgence, notamment quand il s'agit d'un enfant pour lequel il y a une suspicion d'hyperplasie congénitale des surrénales. On redit... Alors, on, on, on est sérieux, mais en même temps, on est tout de suite... On, on manie l'argument un petit peu rassurant. S'il y a un dépistage, c'est que 
dans le pire des cas, c'est une maladie pour laquelle il y a un traitement. Donc ça, c'est vraiment important au moment de ce téléphone de montrer qu'on voilà, qu connaît la situation et qu'on on, on va pouvoir rapidement dire aux parents vers quoi ça va, ça va arriver. Et donc, il faut pas... Bien souvent, il va falloir répéter, redire que les parents ont l'air d'écouter, puis tout d'un coup, c'est attendez là, mais qu'est-ce que vous m'avez dit Enfin, il y a beaucoup d'émotions, hein, donc euh, il faut vraiment euh, prendre le temps, obliger les gens à prendre un, un stylo pour écrire notre numéro de téléphone, écrire l'endroit où, euh, où on les attend, hein, et puis bah, de temps en temps, quelques heures après, bah, ils sont toujours pas là, il va falloir les re, -re appeler et puis euh, ah, bah, je n'étais pas sûr que c'était vraiment si sérieux, etc. Hein, donc euh, voilà, là il y a quand même un, un super enjeu. Et euh, les familles s'en rappellent, mais parfois, nous, il y en a certains, on s'en rappelle bien aussi de ces fameux appels téléphoniques. Alors ensuite, donc, la famille arrive. Euh, donc, euh, je, je mélange hein, hypothyroïdie et hyperplasie, hein, même si c'est un petit peu différent. En tout cas, dès qu'ils arrivent, il va falloir les, les accueillir. Il y a une équipe euh, et donc, c'est important euh, de cette prise en charge, qu'on leur explique ce qui va se passer euh, pour euh, quand même rassurés et puis par des, des, des professionnels qui ont l'habitude de ça et ça ils, les, les, les patients le perçoivent, les familles le perçoivent bien et, et ça, ça ça permet aussi de les, de les poser un peu euh, on redit que c'est un dépistage et on peut dénoncer, euh, annoncer à quel moment hein, donc euh, dans quelques heures ou demain on pourra vous dire quel est réellement euh, le, le diagnostic hein, Et on, on, on évoque à nouveau euh, le fait que euh, si, si c'est bien cela, il y aura un traitement qui sera mis en place immédiatement et que euh, ça va bien se passer. Donc là, je vais peut-être passer rapidement sur les, les choses un peu techniques euh, de, du, du travail de, de soignant, hein, qui est de, quand même de poser des questions. Est-ce qu'il y a des antécédents euh, euh, dans la famille Est-ce que les parents sont apparentés ou pas euh, Et puis surtout, est-ce que cet enfant, euh, il, a, il, il prend du poids correctement Est-ce qu'il euh, euh, il réclame à, à, à manger, etc. Est-ce que... On fait l'examen clinique. Parfois, à l'examen clinique, on a euh, euh, donc dans l'hypothyroïdie congénitale, il y a des signes cliniques qui ne sont pas spécifiques. Hein, donc, du coup, qui n'auraient pas fait porter le diagnostic en l'absence du dépistage. Hein, donc, euh, parfois, ben, euh, tous ces petits signes non spécifiques associés, avant même d'avoir le résultat, on, on, on a une forte présomption que effectivement la, la, la maladie est bien là. Euh, et puis donc, sans attendre, hein, très rapidement, le bébé va avoir le prélèvement sanguin et qui donc, cette fois-ci, ne sera pas sur un buvard, mais sur un, dans un tube pour un, un dosage sérique qui est envoyé au laboratoire. Euh, on communique avec le biologiste euh, pour qu'il sache que ce tube arrive et qu'il doit être traité très rapidement et qu'on puisse nous, nous rendre les résultats euh, au plus vite. Tout le monde est conscient dans ce, dans ce moment-là qu'il euh, bah, y a des parents qui sont en attente et qu'il faut pouvoir euh, les informer rapidement. Donc, il y a d'autres examens qui sont faits dans le même temps Hein euh, donc euh, quand il s'agit d'un dépistage pour l'hypothyroïdie donc en plus de la TSH il y a bien sûr les hormones thyroïdiennes et puis la thyroglobuline qui est faite et quand c'est pour un dépistage de, 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 pour une, une suspicion d'hyperplasie congénitale des surrénales en plus de la 17-hydroxyprogestérone on va prélever bien sûr un ionogramme puisque là il s'agit il y a un risque de déshydratation pour, pour ce, ce bébé euh, et puis donc les, les autres hormones que l'on dose dans ces situations. Euh, dans, on peut être amené à faire d'autres examens complémentaires. Donc dans, dans, quand c'est la TSH, donc quand c'est une suspicion d'hypothyroïdie, on commencera par faire une échographie cervicale pour voir si la glande thyroïde est en place ou pas. Et bien souvent, il faudra compléter avec une scintigraphie de, de la thyroïde. Donc ensuite, à l'issue de, de tout ça, hein, et ben donc il va y avoir l'annonce de, de, de la maladie. Hein, donc on ne va pas revenir sur le fait qu'on n'annonce pas ça dans un couloir. Hein, bien entendu, on, on se pose. On est euh, voilà, on sait des parents qu'on a déjà qu'on a déjà rencontrés. Ils attendent ça avec euh, impatience. Euh, donc bah, ça peut être positif ou dans certaines situations, ça peut être finalement dit ça n'est 
ça n'est rien, ça est, finalement c'est un faux positif. Alors là, ça demande aussi pas mal d'explications parce que parfois les parents sont convaincus que ce n'est pas pour rien, c'est qu'il doit y avoir autre chose. Donc là, il faut arriver à être convaincant que non, on n'a plus rien à, à voir ensemble. Et puis bah, parfois, il va falloir euh, euh, libérer l'enfant et puis faire d'autres contrôles euh, par la suite. Donc, je vais continuer dans le sens où euh, le diagnostic a été euh, porté. Hein, et donc, du coup, bah, là, y a, on est une équipe. Il hein, n'y a pas juste un médecin. C'est la chance d'une équipe euh, hospitalière. Hein, donc, du coup, ça va pouvoir être repris euh, par euh, l'équipe infirmière. On peut euh, mettre en contact aussi. C'est très apprécié de pouvoir avoir un contact avec euh, des familles dont les enfants sont, sont plus grands. Hein, ça permet d'objectiver que, bah, oui, effectivement, euh, ce sont des enfants qui vont bien. Et c'est là aussi le moment de donner les le contact des associations de, de patients. Évidemment, le traitement est mis, euh, est mis en place. Hein, donc, quand il s'agit d'une hyperplasie, le traitement consiste en hydrocortisone, fluidrocortisone et sel qui, si l'enfant va bien, euh, donc, ce qui n'était pas le cas de la vidéo de, de, du cas de, du, du petit Diego que vous avez vu tout à l'heure, mais quand l'enfant va bi bien et que le dépistage a été rapide, euh, le traitement est par la bouche d'emblée. Et puis, bah, parfois, c'est une perfusion euh, euh, salée pour réhydrater l'enfant et un traitement qui sera au début euh, intraveineux. Et dans l'hypothyroïdie, donc, ce sont des gouttes de L-tyroxine qu'on donne une seule fois par jour chez le bébé. En tout cas, en France, qu'on a la chance d'avoir des, des gouttes. Euh, donc, il y aura aussi le temps de, de, la, de la génétique. Hein. On va proposer aux, aux familles de faire des, des examens génétiques euh, qui s'impose particulièrement dans l'hyperplasie congénitale des surrénales, je parle sous contrôle de Véronique Tardy, puisque on, ça va déboucher ensuite sur un, un conseil génétique, notamment pour les enfants à venir. Donc, l'éducation euh, euh, va être particulièrement importante. Hein. Euh, donc, euh, déjà, les premiers traitements, euh, les parents euh, euh, sont accompagnés d'un soignant hein, pour euh, l'administration des gouttes. Il y a des tas de, de et, et, ou du traitement euh, euh, par l'hydrocortisone. Hein. Donc, il y a évidemment des tas de questions pratiques qui vont se poser euh, sur le mode d'administration de, de, chez un bébé. Ce n'est pas si facile. Dans l'hyperplasie, il y a l'administration du sel qui n'est pas facile non plus. Donc ça, on les encadre autant que nécessaire pour cela. Et puis donc, éducation thérapeutique, ça veut dire aussi que dans l'hyperplasie, il faut tout de suite que les parents aient l'information que dans une situation dite de stress, hein, en tout cas où l'organisme est mis à l'épreuve, donc chez les enfants, c'est le plus souvent de la fièvre, il faudra absolument qu'il ait des, des doses d'hydrocortisone plus importantes et que parfois, on pourra être amené à euh, injecter de, de, de l'hydrocortisone par voie euh, intramusculaire. Dans l'hypothyroïdie, dans l'éducation la, la plus importante, c'est de, 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 que les parents euh, euh, comprennent le, 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 le mécanisme du développement cérébral pendant les deux premières années pour lequel les hormones thyroïdiennes sont absolument indispensables. Et une fois qu'ils ont compris cela, euh, ce n'est plus la peine de leur expliquer que ce traitement doit être administré absolument tous les jours. Hein. Ils ont bien compris, comme disait Michel David, qu'ils ont le cerveau de leur enfant entre les mains. Et ça, ils sont très, très... De euh, toute façon, les parents sont toujours responsables de, 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 du devenir de leur enfant. Le, ensuite, il va se poser la question de, de comment va être fait le suivi. Euh, je vous entendais tout à l'heure. C'est vrai que souvent, il y a un attachement avec ces, ces premières heures et... Euh, Parfois, on a un peu du mal à, leur, à les renvoyer vers d'autres lieux pour, pour le suivi. Hein, mais en tout cas, il n'est pas indispensable qu'il soit fait au CHU. En revanche, il, il ne, en France, il ne me paraît pas concevable de laisser le médecin traitant gérer seul un traitement, même si l'hypothyroïdie, ça, ça paraît assez simple. Je pense qu'il y a absolument besoin d'une équipe pédiatrique. Le traitement, il est donc à vie. Hein. Donc, il y aura le suivi pédiatrique et puis ensuite la transition vers l'âge vers adulte. Et tout au long de ce parcours, il y aura un suivi médical et des examens biologiques pour l'adaptation du, du traitement. Et effectivement, cet enfant n'était pas là au moment de, de, du diagnostic. Hein. Et donc, du coup, il va falloir, avec des mots adaptés, tout au long de son parcours, pouvoir lui redire ce qui s'est passé. Hein. Et donc, euh, effectivement, le, le, c'est les souvenirs de la famille, hein, le coup de téléphone, etc. Euh, 
Euh, donc finalement, euh, nous, notre challenge, hein, c'est de montrer que c'est quelque chose qui n'est euh, pas forcément grave, mais en tout cas qui est absolument euh, sérieux et dont la prise en charge doit être euh, urgente. Hein, euh, voilà. Euh, et puis, euh, j'ai envie aussi de mettre en balance cette terrible épreuve de, de l'annonce hein, euh, au départ, hein, parce que pour des parents, euh, ils nous le disent bien, hein, que c'est absolument intolérable l'idée qu'on puisse annoncer une maladie qui est pour tout toute la vie chez ce petit enfant qui n'a que quelques, quelques jours. Et pourtant, ensuite, euh, ce sont des enfants euh, qui ont une vie euh, complètement euh, normale. Hein. Donc, euh, malade, malade ou pas malade. Euh, donc là, je, le, le fameux Léopold, dont le diagnostic avait été... Enfin, euh, le, le résultat du dépistage était tombé un peu tardivement à J10 hein, du fait d'un week-end de Pâques, euh, qui est maintenant à 14 ans et qui remercie euh, le dépistage néonatal. Et donc, malade ou pas malade, moi, j'avais envie de, 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 de dire aussi euh, euh, des propos d'enfants euh, qui étaient euh, bah moi, non, je ne suis pas malade, mais si je ne prends pas mon traitement, alors là, je vais être malade. Et j'ai trouvé que c'était assez, assez joli aussi. Voilà, je vous remercie. Voilà, on va passer la parole à la salle. Merci pour ces trois témoignages tout aussi éloquents et percutants les uns que les autres. Michel, juste devant. Oui, merci. Je voulais juste rajouter parce que c'est des... dans ma carrière, c'est des centaines de coups de téléphone que j'ai passés aux familles. Donc, euh... Et il euh, y a un personnage qui est important que vous avez juste cité à la fin mais qu'on n'avait pas, par... qu pas cité jusque-là, c'était le médecin de famille, c'était le médecin traitant. Les parents ont leur propre médecin. Et quand je téléphonais, je m'arrangeais toujours. Premièrement, j'évitais de donner le nom de la maladie pour laquelle c'est un dépistage. Parce qu'annoncer une maladie au téléphone, là, effectivement, c'est tout même terrible. Et donc, je, 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 je parlais de problèmes techniques au maximum et qu'il fallait refaire et tout, et j'évitais au maximum de prononcer un nom de maladie, et je demandais toujours le nom du médecin de famille, parce que qu'est-ce que font les parents ben, Les parents, ils prennent leur téléphone, ils appellent leur médecin de famille, et vous et vous, vous faites avoir, parce que <coughs> vous faites avoir à ce moment-là, et donc moi je préférais à ce moment-là aussi téléphoner tout de suite au médecin de famille pour leur dire, voilà, l'enfant... Et, et, et va, va aller là pour telle ou telle maladie, etc., pour qu'il soit informé. Donc ça me, paraissait très, ça me paraissait important. La deuxième chose également, c'est une fois que le diagnostic est posé, c'est bien évidemment, et tout le monde le fait, c'est d'informer la maternité. Très important que la maternité save, et il vient le retour que ben, ce qu'ils ont fait, ben, ça, ça, ça a servi à quelque chose d'important. Donc toujours réinformer euh, aussi les maternités, et bien sûr tout le monde le fait ça. Merci. Merci Michel. Je crois que ces témoignages montrent euh, plusieurs choses. D'abord que ce dépistage, ce n'est pas simplement un carton avec euh, un, un dosage biologique derrière. Il y a toute une organisation, toute une infrastructure à la fois administrative, euh, technique, puis médicale, qui aboutit finalement à, à ce que l'équipe accompagne la famille et l'enfant euh, de son dépistage vers son diagnostic. Et ces éléments-là sont très importants et euh, justifient d'être particulièrement euh, euh, observateurs de, du processus et de vérifier en aval que tout s'est bien déroulé en amont. Et euh, les témoignages des parents en particulier nous permettent de modifier nos, nos fonctionnements. Et le fait d'agréger de, des maladies de façon... Euh, euh, je ne vais pas dire exponentielle, ça serait exagéré, mais en tout cas, l'accélération du nombre de maladies euh, intégrées dans le dépistage va faire qu'il faudra être de plus en plus euh, vigilant vis-à-vis -vis du processus et ne pas entrer dans une espèce de routine et de démarche de, de, de dépistage standard. Chaque malade est un nouveau patient avec une nouvelle organisation à mettre en œuvre et ça nécessite vraiment une infrastructure tout à fait rodée et bien organisée. Il y avait Jacques puis David. Merci beaucoup. Donc, je voulais rebondir sur les... Bien sûr, avec Michel, on a une longue histoire commune sur la mycoviscidose. Et justement, je voulais rebondir sur une réflexion de Mme Pouban sur le lien de dépendance. En sachant que euh, ça fait 40 ans qu'on dépiste la mycoviscidose à Caen, 
presque autant à Rennes. Et euh, on a eu beaucoup d'histoires pour convaincre que c'était une maladie qui était soignable. Au début, on disait, mais pourquoi vous vous dépistez Et maintenant, nous, nous avons, et donc c'est le côté de, de psychologue, euh, une, une autre histoire. Parce que le lien de dépendance que vous avez euh, dit commence à, à, à disparaître avec certains traitements. Et avec les nouvelles molécules par un certain laboratoire qui transforment complètement... Et on a d'autres conséquences psychologiques actuellement, justement, chez ces enfants qu'on a dépistés, qui sont adultes en effet, et ils ont un traitement qui font disparaître quasiment toute la maladie, si bien qu'ils ne sont plus malades. Et là, c'est une autre histoire par rapport aux histoires d'hyperplagie congénitale et surrénale, Louisi Potirini, parce qu'ils ont été quand même très malades à un moment et ils ne sont plus malades. Donc je ne sais pas si vous avez une, une réflexion à faire là-dessus. Et le deuxième point, c'est que la mucoviscidose a été quand même fantastique parce qu'on a mis quand même, euh, je dirais, euh, une cascade organisationnelle financée. Là, je crains, avec l'extension des dépistages que l'on nous annonce quasiment toutes les semaines, la drépanocytose à tout le monde, les maladies métaboliques, c'est qu'il faut, même si ça ne coûte rien, soi-disant, <rire> je reprends la, la, la phrase... Euh, il n'y avait pas de seuil économique et que en fait, ça ne coûtait pas grand-chose euh, le dépistage, ce qui est vrai pour l'analyse. La, Mais derrière la cascade d'organisation qui était parfaitement euh, décrite donc, par Mme Bretonnès, justement en train de dire on arrête tout et il faut essayer de joindre des parents et c'est très compliqué, il n'y a pas beaucoup de métaboliciens. Et il faut quand même réfléchir sur financer euh, une, une, je dirais, quelque chose d'organisationnel ensuite comme la mucoviscidose. Merci Jacques. C'est vrai que le, la muco était préfiguratrice de tout ce qui s'est déroulé après avec les maladies rares. Et euh, s'il pouvait y avoir les mêmes moyens pour toutes ces maladies, ça serait remarquable. Alors oui, je ne connais pas bien la mucoviscidose en effet, mais vous avez tout à fait raison. Ce lien de dépendance, on sait qu'il est en train euh, de changer. Mais euh, il y a aussi cette dépendance à euh, la routine de venir. Et c'est vrai qu'à l'adolescence, c'est aussi ça qui se joue, notamment dans les maladies rares, avec la distance parfois et donc du coup ce que ça représente pour l'adolescent. Mais vous avez tout à fait raison, la question de la dépendance, elle, se, elle, se, elle change, elle s'étire autrement, elle s'exprime autrement et du coup, elle vient se jouer autrement dans le développement du jeune. Ouais. Oui, merci beaucoup pour, ce, pour, ce, pour tous ces témoignages. Je voulais juste... Ça illustre un, un, un fait, c'est que le dépistage ne s'arrête pas à un test biologique. C'est que souvent, quand on regarde dans tous les pays, on a l'impression qu'il suffit de rajouter un petit truc comme ça et, euh, et on fait un, un nouveau dépistage. Et aux états unis je ne veux pas être réducteur sur les états unis sur le travail de la prise en charge des patients, euh, il y a une vision très biologique de l'affaire. Et donc, euh, ce n'est pas pour rien que c'est le collège des généticiens américains qui a fait... Euh, la liste. Donc il y, y, y a une vision très biologique de l'affaire et que, ben voilà, on rajoute des maladies, euh, euh, on, on instruit le dossier, c'est technique, c'est fait, on peut le faire, on ne peut pas le faire, etc. Alors qu'en Europe, on a une vision probablement un, un peu différente où on intègre dans la, le, le programme de santé publique qui porte bien son nom tous ces aspects-là. C'est-à-dire qu'il y a un aspect technologique, et Mme Nasser l'a bien montré, la biologie, elle intervient à la fin de votre flowchart. Alors que d'abord, il y a tout le reste, et à la fin, si déjà on a répondu à tout le reste, alors on regarde s'il y a un test biologique. Les Américains, ils font l'inverse. Est-ce qu'il y a un test biologique Oui, alors je, veux, je vais commencer à réfléchir. Et c'est intrinsèquement la différence et qui explique pourquoi est-ce qu'on a des pays qui font tout ce qu'il est possible de faire, et d'autres qui ont une vision peut-être plus complexe, peut-être moins rapide. Peut-être qu'il faut accélérer, on est d'accord, on en a déjà parlé mais qui fait quand même la différence, et on voit bien la complexité euh, dans la mise en place d'un dépistage, c'est pas juste faire un diagnostic précoce. Voilà. Donc merci beaucoup pour ces témoignages. Merci David. Pour, pour appuyer ce que tu viens de dire, 25% des enfants dépistés aux états unis n'ont pas de suivi derrière. Donc ça veut bien dire qu'il faut que le procès soit mis en œuvre jusqu'au bout. Il y avait un doigt juste derrière toi tout à l'heure, voilà là-bas. Madame Merci. Euh, je voulais revenir sur la vision du patient. Il se trouve que moi, je fais partie de, des 2261 qui ont été, qui, heureusement, dépistés phénicétoniriques. 
je partage tout à fait ce qui a été euh, exposé comme constat, qui est que je pense que d'un point de vue patient, on ne peut pas exprimer le fait qu'il y ait un même choc que celui qui a été vécu par les parents, si ce n'est simplement le récit qui nous en est fait. Et je pense que je peux retrouver exactement la même sémantique que celle que vous avez exprimée. Euh, L'autre chose que je voulais partager, c'est que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu dans les consultations avec mon pédiatre et mon équipe médicale un moment seul à seul avec l'équipe médicale. Je ne sais pas vous dire si c'était une, une volonté de mes parents, une volonté du pédiatre ou un peu des deux, probablement un peu des deux, j'imagine. Je pense que c'était clé, euh, vraiment. Et la dernière chose que j'avais envie de, de partager avec vous, c'est qu'il se trouve que j'étais la première d'une famille euh, où mes parents voulaient avoir une famille nombreuse. Euh, bon, évidemment, au choc du diagnostic, etc., euh, pendant quelques temps, je pense que leur, leur rêve s'est un petit peu éloigné, puis finalement est revenu. Euh, donc, ils ont eu ensuite deux enfants qui n'étaient pas phénicétonuriques. Et puis, euh, ensuite, ils se sont posé la question à, à quel point on veut une famille nombreuse, <rire> vraiment nombreuse. <rire> euh, donc, la question du quatrième, elle n'est pas venue tout de suite, puis elle est finie par arriver. Mais ils avaient 10 ans de plus et ils se sont tous, tous les deux autoconvaincus qu'il y avait de très très fortes chances que ce soit un enfant phénistonurique quand même. Il y en avait eu deux qui ne l'étaient pas, hein, le premier y était, bon, le dernier le sera, c'est à peu près sûr. Est-ce qu'on est capable d'assumer On a 10 ans de plus, on a déjà trois enfants. Bon, tout le monde s'était autoconvaincu que ce serait un enfant phénistonurique. Je pense que c'est venu jusqu'à moi. Il s'est avéré que ce n'était pas un enfant phénistonurique, que tout le monde a été très heureux, sauf moi. Parce que en fait, je m'étais projetée dans l'histoire que euh, on serait deux à être phénicétonuriques dans cette famille et que ben, voilà, j'y voyais une perspective probable, probablement un peu réjouissante pour moi. Et en vérité, il n'a pas été phénicétonurique. Aujourd'hui, je suis très heureux pour lui. <rire> c'est peut-être beaucoup mieux pour lui qu'il ne soit pas phénicétonurique. Et euh, est-ce que ça aurait véritablement changé fondamentalement les choses Peut-être pas. Mais voilà, ça a transparé sur, sur moi après, après coup. Voilà, petit partage. Merci beaucoup. Il nous reste deux questions, deux petites questions courtes, s'il vous plaît. Oui, euh, au mois de mars dernier, dans cette même salle, il y a eu un autre anniversaire important qui a été célébré. C'était l'anniversaire des 20 ans de la loi sur les droits des malades. Et dans cette loi sur le droit des malades, il y a quelque chose qui est essentiel, c'est le droit à l'information. Alors là, on vient de parler beaucoup de tout ce qui est l'annonce et la suite pour ceux pour lesquels ils ont été dépistés positifs mais quid de tous les autres Aujourd'hui, imaginez ce qui se passerait si quand vous allez faire euh, un test euh, PCR Covid, un test de dépistage du sida, un test de dépistage du cancer du côlon, du cancer du sein, la réponse soit, si vous n'avez pas de nouvelles, c'est que c'est bon. C'est ce qui se passe aujourd'hui pour le dépistage néonatal. Et plus il va y avoir de maladies, plus l'enjeu de l'information de tous devient essentiel. Et quand j'ai vu ce matin la vidéo sur le parcours du buvard, où on voyait ces difficultés de ces trucs écrits à la main, où on n'arrive pas forcément à lire, euh, quand on sait le contexte des 5 millions de plis qui sont perdus par la poste chaque année, vraiment la question qui est de se dire, mais finalement, euh, ça a bien été fait, le dépistage sur mon gamin, et pour lequel on n'a aucune réponse possible Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qu'il faut d'urgence changer. Ça fait 20 ans depuis cette droit, la loi droit des malades que ça devrait être le cas. Ça a été présenté tout à l'heure en fin de matinée comme étant une éventualité de travail, mais ça ne doit plus être une éventualité de travail. On est ici au ministère de la Santé pour les 50 ans. Rattrapons les 20 ans de retard depuis cette loi droit des malades pour que ce droit à l'information soit réel pour tout le monde. Je vous rassure, c'est un objectif pour tout le monde Assurer aussi euh, l'ensemble, l'exhaustivité est réalisée auprès de toutes les décences. Donc un buvard qui n'est pas arrivé, les CRDN rappellent les maternités en demandant où est le buvard. Et si le buvard n'arrive jamais parce que le pli peut effectivement malheureusement avoir été perdu, l'enfant est reprélevé. J'entends bien qu'il y a une petite conséquence, hein, euh, mais il est reprélevé. Donc euh, normalement, et, et je, 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 je l'assure, c'est plus que normalement, l'ensemble des buvards arrivent au CRDN. Une dernière question, Michel. Pardon. 
Je voudrais faire un, un commentaire parce que là aussi, apprenons des autres maladies, apprenons de l'étranger. Donc si vous vous baladez à Pékin, au centre de dépistage néonatal de Pékin, vous avez des gens qui viennent à des bornes et qui récupèrent les résultats négatifs. Ils sont tellement nombreux qu'on ne peut pas leur envoyer, mais ils ont la possibilité de récupérer comme ça leurs résultats négatifs. Donc c'est bien sûr un objectif, bien sûr, mais ça va avec une informatisation de haute qualité qui doit être améliorée pour faire ça. Et ma remarque, c'est une remarque d'échelle. Et ça, ça vient avec ça, parce que c'est l'échelle du, du, dé, du dépistage. Et nous, on vit ça encore plus peut-être en Ile-de-France avec 180 000 buvards année et 25 de la quantité du dépistage néonatal. C'est que quand on dit on va lancer cette nouvelle maladie, ça veut dire que dans la filière d'aval, il faut qu'à Necker, parce qu'ils ne seront plus répartis sur toute l'Ile-de-France, on puisse convoquer 185 enfants chaque année de plus. Vous imaginez que dans le contexte actuel de l'hôpital, c'est certainement quelque chose de compliqué. C'est un tout petit peu plus simple. Je ne néglige pas que dans d'autres régions, ça soit aussi compliqué. Mais c'est particulièrement compliqué pour l'île de France compte tenu du volume. Et ce que dit monsieur a à voir aussi avec le volume du dépistage et donc avec l'informatisation, avec les moyens qui vont avec, etc. Merci en tout cas de cette très belle table ronde. Merci beaucoup. Merci effectivement. C'était très riche. Très riche et très riche en émotions. Merci beaucoup. Ça nous a bien replacé l'enfant au cœur du dépistage néonatal et non effectivement le, le dosage en lui-même, même si on apprend que le labo a bon dos parfois. Mais pour, pour se justifier, effectivement, on entend souvent ça. Et, et les labos veulent bien qu'on dise que c'est le résultat qui est peut-être à refaire. Allez, mais bon, le labo a bon dos. On peut peut-être clôturer Voilà. Donc effectivement, on n'a pas vu le, 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 temps, le temps passer parce que je crois qu'il y a eu, ça a été, enfin, et partagé par tout le monde, extrêmement passionnant dans tous les sens du terme. Je crois que ce, cette notion de dépistage néonatal et de santé publique, c'est quelque chose qui nous concerne tous, quel que soit finalement notre, de, notre rôle dans le cadre de ce dépistage, qu'on soit soi-même malade, qu'on soit parent d'enfants malades, qu'on soit des soignants dans la grande équipe des soignants, qu'on soit des représentants des associations. Je pense que tout le monde, qu'on soit des administratifs au sens, donc utilisé ici au sens du, du ministère, tout le monde est absolument convaincu de l'importance de ce dépistage et quand même, on peut dire que ces 50 dernières années ont été, ont été dans le sens d'un intérêt, un intérêt majeur pour l'enfant. Alors certes, les 50 premières, euh, proches, pardon, pas premières, mais prochaines années vont être euh, aussi captivantes. Certainement très précoces, des choses vont bouger et commencent à bouger, vont encore plus et on va voir, on l'a dit, des nouvelles maladies dans le champ des maladies neuromusculaires, mais dans d'autres champs, dans ce champ des maladies rares. On parle d'un chiffre qui est peut-être pas toujours exhaustif, de 8000 maladies qui constituent les maladies rares. Est-ce qu'un jour, ces 8000 maladies seront dépistées à la naissance C'est une question qui reste largement ouverte. Mais comme on l'a dit, et ça, David, merci beaucoup pour ta réflexion, ce n'est pas uniquement un test biologique, c'est tout ce qui va derrière. Et ça aussi, ça nécessite une organisation. Et quand je dis c'est une organisation, c'est pas... Alors moi, j'irai plus loin que vous, Monsieur Côté, c'est pas que le ministère de la Santé, mais c'est une organisation globale de la prise en charge des malades dans une société. Et il faut absolument qu'il y ait un débat, un débat ou en tout cas un avis qui soit sociétal sur qu'est-ce qu'on va faire des enfants, des enfants qui deviendront des adultes porteurs de maladies rares, pas uniquement dans le soin, le parcours de soins, mais le parcours de vie qui est, euh, pour l'enfant, ça va commencer par l'école, puis après le travail et compagnie. Donc le champ reste énorme, donc je souhaite beaucoup, beaucoup de, de courage, beaucoup d'engagement. Voilà, la notion d'engagement me semble aussi très importante euh, de la part de ceux qui vont venir pour les 50 premières années, pour, euh, prochaines années, mais vraiment, j'ai du mal à quitter les, les dernières et, qui ont, et, et pour lesquelles il reste encore un boulot absolument fantastique à effectuer. Merci en tout cas, merci de la part de, du, du copil. Je pense que vous allez avoir, vous allez dire un petit mot, mais en tout cas un grand merci. On a imaginé, ça fait un an qu'on travaille sur cette semaine du, du cinquantenaire et c'était un 
petit peu aujourd'hui l'événement clé. Et merci pour ceux qui étaient là. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en visio. Je crois plus de 200, m'a-t-on dit. Donc euh, voilà, on peut dire que c'est une franche réussite. Et ce qui est important, c'est qu'on se retrouve à nouveau pour discuter, avancer, parfois un peu ferraillé, mais c'est comme ça aussi qu'on avance. Voilà, les, les, les consensus d'un coup, ça n'existe pas, c'est pas la vie. La vie, c'est fait, on va en avant, parfois on va un peu en arrière, parfois un peu sur le côté, mais l'objectif est le même, c'est que vraiment les enfants aillent mieux. Merci beaucoup et bon retour chez vous. Alors, l'inconvénient de passer en second, c'est que tout est dit, évidemment. <rire> évidemment. Mais, mais euh, bon, évidemment, au nom du ministère de la Santé, évidemment, je souhaite remercier et de la prévention le merci de votre rappel. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, à, à ce propos, si je peux me permettre, pour que vous ayez quand même aussi une idée exacte, euh, bah, le ministère de la Santé et de la prévention n'a absolument pas du tout la main sur la Haute Autorité de Santé qui, comme son nom l'indique, est une autorité absolument indépendante et nous n'avons absolument pas la main sur les RH. Donc je souhaitais quand même juste rectifier, rectifier ce que j'ai entendu. Bon, ceci dit, merci évidemment. On a été très très heureux de, de vous accueillir au sein de cette belle salle La Roque. Merci au comité d'organisation hein, parce qu'effectivement ça a été un gros travail. Merci au comité de pilotage national avec qui vraiment je trouve, enfin moi je suis sur, le, sur ce dossier avec Frédéric euh, qui est là et qui a que je remercie aussi parce qu'elle a beaucoup donné pour cette, pour cette, pour cette journée. Euh, on est vraiment donc sur ce dossier depuis quelques années. Et effectivement, je crois qu'on peut vraiment souligner l'engagement que tout le monde a pour faire avancer les choses. On essaye d'accélérer. Effectivement, euh, on n'est pas les premiers, on n'est pas les derniers non plus, mais on essaye de euh, récupérer, euh, de récupérer le, le retard. Donc, euh, merci aussi aux témoignages, euh, parce que c'est toujours intéressant d'avoir aussi la vision de ce pour lequel on, voilà, tout le monde, monde s'implique. Et vraiment, merci d'avoir partagé ces choses aussi intimes et intéressantes. Merci à tous ceux qui se sont inscrits en, en, en visioconférence. Je vous rappelle que les, les interventions ont été filmées, qu'elles seront donc disponibles en post-cast et que vous pouvez, si vous voulez, faire visionner et faire transmettre cette information pour les collègues qui n'auraient pas pu participer à, et écouter autour de la journée et qu'elles disponibles pendant plusieurs mois sur le site du ministère de la Santé. Donc n'hésitez pas à partager et à, et à visionner. Euh, L'info-animation est une info-animation qui est libre de droit. Donc vous pouvez tout à fait la télécharger et l'utiliser à toute fin euh, que vous souhaitez. Voilà, je crois que j'ai... J'espère que je n'oubliez personne dans les remerciements. Mais en tout cas, ça a été un plaisir de, de vous accueillir euh, pour, pour cette journée. Et je remercie aussi, parce que je n'oublie pas, tous les événements en région... Euh, parce que je sais que tout le monde s'est bien donné, qu'il y a eu plein de choses et que là, on aimerait, on fera certainement un petit nous, un petit retex pour voir un peu ce qui s'est passé et comment aussi on peut exploiter ce qui a été fait en région. Parce que l'idée, c'est de, de faire vivre un peu, cette, à faire un peu de bruit continu autour, autour du dépistage. Voilà. Euh, moi, je n'ai plus rien à dire. Et, et voilà. Le rendez-vous, donc, si j'ai bien ah oui. compris, le 28 juin, chaque année, une semaine après la fête de alors, la musique. Alors, c'est ça Voilà. Donc... Tout, non, tous voir. les 28 juin, donc euh, un événement sur le dépistage faut néonatal voir. avec toutes les avancées à venir, à Très commencer bien, 2023, 2024. À plancher encore, donc voilà. voilà. On a du travail. Merci à tous.